Buonasera a tutti e bentornati a chi ci sta seguendo dalla prima giornata alla terza edizione della settimana dello spazio e proseguiamo con i nostri incontri oggi al centro dei quali mettiamo il tema la contaminazione. E abbiamo in questo panel interessantissimi ospiti i quattro atenei marchigiani che poi saluteremo ad uno ad uno, e anche collegamenti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, quindi Daria Pascucci e, e Bruna Corradetti, che è in collegamento dall'Italia, però lavora eh, negli Stati Uniti. Perché questo? Eh, perché la nostra edizione rientra anche nell'ambito del 160 anniversario dei rapporti diplomatici Italia e Stati Uniti. Ma voglio dare un caloroso benvenuto e saluto al professor Martin Basto, che è dallo Space Park di Leicester, che ci segue dallo scorso anno e ci accompagna anche in dei webinar mirati con le imprese locali per sensibilizzarle alle eh, opportunità che le scienze spaziali appunto eh, ci danno. E il tema è lo spazio e contaminazione, quindi già qui c'è tutta la sintesi di quello che vogliono essere queste tre edizioni che portiamo avanti da, appunto dal 2019. L'obiettivo è far sì che il tema eh, spazio sia visto come un'occasione di riconversione del sistema produttivo e di rilancio di sviluppo economico per le marche. E perché? Perché una regione che si basa sulla micro, piccola, media impresa, 94% a meno di 10, 94 a meno di 10 addetti, e inoltre su quattro atenei marchigiani nel 2018-2019 oltre 6.000 donne in più rispetto ai colleghi uomini erano iscritte. Quindi è anche una sfida eh, per mh, sensibilizzare e incoraggiare le ragazze allo studio delle cosiddette materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, di cui a nostro avviso lo spazio rappresenta senza dubbio un'aggregazione virtuosa. Ora, senza indugio, passo la parola a Francesca Fedi, astrofisica eh, dell'Università di Urbino, che collabora attivamente ogni anno a queste edizioni e, e quindi le cedo volentieri la parola. Grazie mille Frida, sì questa è la terza edizione, quest'anno appunto come ricordavi te è un appuntamento molto importante, veramente variegato, ma eh, passiamo diciamo al, al clou della giornata che sta anche in quello che tu dicevi poco fa, cioè della, de, de, di questo caso Marche che esiste, dove ci sono queste 6.000 ragazze in più che si iscrivono uh, diciamo, all'università rispetto alle matricole maschili. Ma dove vanno queste, uh, queste ragazze? Quali facoltà scelgono? E possiamo cercare di, di attirarle a scegliere delle facoltà uh, che siano un pochino più appunto STEM, quindi più scientifiche, orientate alle scienze, per questo diciamo, facciamo un'introduzione con la dottoressa Silvia Leoni, eh, lei è in connessione da Lester, anche lei, e, e ci farà un piccolo breve diciamo, in, introduzione, a uh, small introduction just before uh, Martin Barstow, uh, su questo tema. Quindi uh, Silvia ti cedo la parola. Grazie, grazie mille Francesca. Io uh, cerco, posso condividere alcune slide, credo, vero? Sì, sì, vai sì. pure. Eh, allora... E uh, dovrebbe... dovrebbe essere anche in modalità sì. schermo intero. Ok, should I switch into English? I, I think we have non-Italian speakers, so perhaps... Uh, uh, Up to you, voi. tua scelta, it would be nice. Okay, that would be nice. Okay. Well, thank you, first of all, Francesca and Frida for inviting me here today. It's uh, an honor for me because I am um, from the Marche region. So it's an honor to be uh, speaking at the only Italian event of the World uh, Space Week, and that this ha happens to be in the Marche. Uh, as you introduced, I'm going to talk. Uh, it's a very short talk. I'll try to keep it very quick as the program is uh, reached about women in STEM in Italy with a focus on the Marche region. It's a work in progress that um, I've been carried out with, uh, uh, with Francesca and, and Frida. And um, it is just, a, uh, let's say, an overview. Uh, so the approach, the approach is merely descriptive um, about uh, women enrolled in higher education in STEM disciplines. What do we mean by STEM? I think we, we all know that. So that this um, is an acronym which stands for science, technology, engineering, and mathematics. Uh, in our case, we use data uh, which are publicly available on the website of MUR, that is the Italian Ministry of Higher Education and Research. Uh, the data sets that we use for this analysis um, 
are related to uh, those students enrolled in higher education and graduates from higher education. They are part of a um, data set elaborated specifically for studying uh, gender issues, and they are available from the year 2012-2019. Uh, so we do have an information about gender in this data set, but also about uh, the field of study, which is coded uh, according to the official UNESCO issued F uh, classification. This is unfortunately only available in macro areas. So that means uh, that we grouped three of these macro areas uh, as definition of STEM. This would include natural uh, sciences, mathematics, statistics, ICTs, and all uh, types of uh, courses in engineering. But unfortunately, we are not able for the moment with this data we have to uh, verify whether the student is actually enrolled in mathematics or physics or chemistry, for example, which would all fall within uh, the area of natural science, mathematics and statistics. Um, so as I said, what we did is just a descriptive uh, analysis. So in this case, in this map here, for example, uh, what you see is just uh, the, an absolute figure. So the number of female students uh, enrolled in STEM courses in 2019 um, grouped in the different regions uh, in Italy. Uh, the bubble in each uh, region uh, gives um, an idea of this quantity, both with the size of the bubble and the color. Uh, what we notice here is that the biggest uh, bubble is represented by Lombardia, which is the region with the, region with, uh, the highest number of female students, uh, of women in uh, uh, STEM in higher education. Uh, second and third place are uh, represented by Lazio and Campania. As you see, the big size and the yellowish color gives an idea of, um, of the number of, of females in uh, higher education. Uh, but it also is just a small gray dot here um, because it's, it doesn't offer any courses in uh, the STEM sectors. And Molise, uh, if you see this purple dot here, is the region with the least number of uh, women in the STEM discipline in higher education. But this is, as I said, it is just an absolute figure. So what we did is to reproduce the same map with a relative figure. So uh, we plotted here the ratio between the female over the male student enrolled in STEM disciplines in our education in 2019. And the situation is a little bit different uh, with respect to, to what we saw before. Uh, so you remember here Molise had the, the smallest uh, and darkest dot. Well, here it is the region it's this one uh, with the, uh, the biggest bubble, so the, the highest uh, value for this, ratio, for this ratio, which, however, never reaches value one uh, in no one of the Italian regions. So that means uh, what this measure is, is easy to understand, right? So we, um, it is a fraction. So when this value equals one, uh, it means uh, that we have gender parity in a certain discipline. It never reaches one in this case, it never goes above one. So that means that in, there is no case in which there are more female students than male enrolled in STEM disciplines, but it's always, we always have a male, a male prevalence. Something else, which is also interesting that we observe here is a sort of a pattern. So you see that we have this uh, yellow, greenish color in the center and south of Italy while the blue uh, dots are located in the north. So that means that this value is higher in the center and south uh, regions of Italy. So there is a tendency toward parity, which is, uh, which is higher in the south of Italy with respect to the north. Something that we don't know yet and would be interesting to, uh, to see for future research is to to check whether actually these female students enrolled in the South are actually going to graduate from STEM disciplines and if they uh, would find jobs in the STEM sector in the center in the South or if they would have to relocate in the industrial areas uh, of Italy, for example, in the North. Um, we have also zoomed uh, 
uh, what we have just saw in the previous maps for the case of the Marca region, as, as we mentioned before. Uh, in the Marca, we have four universities. Uh, in this map, you would not see, however, the University of Macerata, as this, uh, this is an hub for uh, specialized in humanities and social sciences. So it is a university that does not offer any course uh, related to the STEM disciplines. So it's a, you would see here three bubbles which, which correspond to the University of Urbino, um, Marche Polytechnic University in Ancona and Dunicam University of Camerino. So on the left uh, side of the, of the slide, what you see is the absolute figure. So the number of female students enrolled in STEM in 2019. Um, I would have expected uh, a different plot uh, personally, as uh, we know that the University of Ancona is a polytechnic university. So I would have thought to, uh, to see a huge uh, bubble here. Uh, but what we see is that the University of Urbino has the highest number of female students enrolled uh, in STEM. And when we look at the, um, uh, the relative figures, so the ratio of female students over male students in STEM in 2019, situation is a little bit different with the University of Urbino still doing better than the other universities. So with the ratio that is above uh, one, that means there are more women than men enrolled in STEM in Urbino. Uh, this is absolutely not true for the University of Ancona, uh, which has a value lower than one. And Camerino shows uh, pretty much gender uh, parity between men and women uh, in STEM. Uh, we've also tried to check whether there was a trend over time um, of, during the time that, um, that we have available from the data. There is no much difference. You see uh, that the blue bar is the female over male ratio for all Italian universities, whether the, well, uh, the, um, the orange bar stands only for the universities in Marche. Uh, Silvia, due minuti ancora. Allora vado velocissima. Uh, and I'll skip uh, fastly this. This is, we check the trend also for the different, um, for the different universities in Marche. And it, this is pretty much what we saw from the map, but for the different years, you see, there's not really a change. Urbino is always, uh, above one, so there's a prevalence of female uh, over male in STEM in all the years considered, opposite for Ancona and pretty much around one, which is highlighted by this uh, black line for Camerino. So what we, what we did was to uh, check what is the teaching offer of this university, what is that uh, the University of Urbino has that is able to be attractive for uh, for female students that perhaps the uh, University of Ancona does not have. And um, what we see is that while well, University of Ancona has a um, um, rich offer of courses in the field of engineering, and it is the only one in our region, um, while the other two universities are uh, specialized, I would say, more in biology, biotechnology, chemistry, and uh, let's call them the hard sciences, mathematics, physics, uh, earth science and ICTs. So what we, uh, what we thought, what we can speculate here is that the engineering courses are not able to attract women, at least in our region, uh, as much as other courses. So biology, biotechnology and the ICTs are able to do. Um, we have also checked um, the Again, the female over male ratio uh, of, um, of a role in, uh, in higher education in STEM by um, separating undergraduate and postgraduate degrees to check whether there was a difference. You see, this is a, a slope graph, so the line are pretty much horizontal here. So it means from 2012 to 2019, there was not much difference. What we observe here is that the University of Urbino is particularly particularly attractive for women uh, um, with postgraduate degrees. So it, may, it is mainly the postgraduate university they offer that they are able to, uh, to attract women. And please note that this Urbino LM stands for Laura Magistrale, but also includes what we call Laura Magistrale Ciclo Unico. So that would be 
the five-year course in uh, chemistry. Unfortunately, as I said, data do not allow to check whether the student is involved in chemistry or mathematics. So we don't have that detail of the data. That would be interesting to see. But what we see here is that the ratio female over male is, is, uh, is above one, and it actually becomes more than two in 2019. So that it, this means that more uh, the, the number of uh, female involved in in STEM, in postgraduate studies in Urbino, is more than double uh, the number of male uh, of male students. I will just skip this because it's too much. Uh, just uh, the last words. So from what we saw, uh, this is an overview. So it's like a picture of what we uh, have for the most recent data that was 2019. It would be interesting to, uh, to extend this research uh, to go into a deeper level of detail. And for this reason, if you are, uh, I'd be happy to answer any question about this work, of course, we don't have time here, but you can reach me uh, and we can discuss it. But I uh, would like to address this um, invitation, especially to representative of the universities of, uh, of the Mark region. So if you are willing to, um, uh, to have more insight about that, we could perhaps uh, we could perhaps work together and uh, and yes and, and extend this uh, this starting point, this working progress. Thank you very much. Grazie mille, Silvia, molto molto carino per introdurre questa giornata. Motiva anche il resto della nostra giornata, non solo in termini di studenti studentesse, ma in termini di studenti uh, in generale. Eh, darei la, quindi la parola a, a Martin per incominciare a introdurre quello che poi è la parte no, di opportunità eh, che possono dare eh, centri come appunto lo Space Park Lester e cosa possiamo fare noi a livello regionale per evitare, eh, se volete, le attività di questi, di questi centri, farci accompagnare, anche interagire e diciamo, eh, trovare dei, dei, dei punti o dei progetti di collaborazione. So please Martin, that's, uh, the, the floor is yours. Thank you very much Francesca. Hopefully you can see my slides. Yes, we do. Okay, thank you very much for inviting me to speak to you. Uh, it's always nice to support what you're doing in the region. So it's a real pleasure to be able to come, come and talk to you again. Uh, one day I might be able to come in person when we can all travel again. That'd be nice. So I, th I was thinking about what to say and I, I, I thought the last talk was very interesting about people who who's studying what and what, they, what the balance is of people studying STEM in your region. And because it's Space Week, I thought I'd talk a little bit about the opportunities for working in space, uh, whether or not that's on the ground or whether it's building instrumentation. Uh, and so I thought I would remind you a little bit of why do we go into space? And going back, probably 50 or 60 years now, the main, the main motivation for working in space was the space race. And that was the competition between the United States and the Soviet Union to see who could build the biggest rockets and who could get to the moon first. But actually, there are many things you can do uh, from the vantage point in space. You can carry out exploration and find out about the solar system. And I hope you saw the really nice photos that came back from the Bepi Colombo mission to Mercury over the weekend, the European Space Agency mission, uh, in which the University of Leicester is involved. And although those were only photos from a fairly basic webcam, they're still quite spectacular to be able to see that nice image of Mercury as Bepi Colombo flew past. Of course, we have to fly past Mercury another five times before we finally get into a useful orbit. And in fact, we won't be able to start real observations until the beginning of 2025. So it's still about, well, a bit less than four years away. Space is also a, a good place, a good vantage point for looking out into the universe or for looking down at the Earth. We, we often build telescopes to study the universe. In December, Martin, we will... your your um, uh, it, it doesn't move your presentation, so I don't know whether oh, you okay. um, are going forward or not. It is, yeah. I so, okay. 
That's so strange. Are you seeing nothing? No, we do see the first one, but that's it. But we do not see it uh, moving. Okay. I believe uh, you just need to click on play from start on the left upper part. Um, well, that's what I had done. Um, <laughs> oh, <laughs> I, I okay. can see it full screen. I, I, let me just stop sharing for a minute. Uh, and if I restart sharing, maybe it will work. Um, Right. I'm just going to restart the PowerPoint and see if that's the problem. I had only put one slide up, so it's not too bad. Okay, that's fine. <laughs> I was wondering, so I just stopped yeah. at the beginning. But it should have moved. Magari Francesca può sfogliarle manualmente. Può sfogliarle manualmente, magari, se non parte la... Perché parte su una... Can you see the... Uh, the start of the PowerPoint. We do see the first one, yeah. Right, okay. So I'm going to play from start. Can you see that now? In full no. screen? Probabilmente ha un doppio schermo. Se tazzo, quindi parte sul secondo schermo. Se però spoglia a mano... The technical person is telling me, baby, is going to start in a second screen if you have a second screen in your laptop. Um, you have to, to mirror your screen, not to double screen. Okay, I'll try, I'll try to do that. I think that, that might be more complicated. <laughs> um, what I could do is I could... Well, you can still go on and then eventually... Well, I can know. make a bit... Let, let me just... Uh, I'm going to stop sharing again. I don't, this is very strange because it usually works, works perfectly. Um, what I will do is I, I will transfer to my laptop and I will try again from there. Okay, that's fine. So do you want me to go uh, for the next speaker and then come back to you? Um, I think it will be okay. Um, okay. I'm just going to connect my monitor. Right, can you still hear me? Yes, we can. Okay, right. I must try and share my screen again. Can you see the presentation now? Okay, yes. Can you see the whole presentation? Can you try moving forward? How's that? Okay, now it works. Fine. Oh, okay. Very odd. I don't understand why that is, but we'll, I won't worry about it for, for the moment. So, so I was talking about space as being a good place to look for. So we, we often look out into the universe using telescopes we put in space. Um, and we can also use them, <coughs> excuse me, to look down on Earth. Uh, I think you probably can't see my camera, but that doesn't matter at the moment. I'll, I'll fix that later. Another thing about space is that actually it's really useful for economy. We can grow our economies by developing space businesses. And I was going to talk a little bit about how, how we do that in the rest of the talk. So the space economy is, is getting larger all the time. If you look at the worldwide demand for space systems, in la the last year it was estimated to be about $1.5 trillion dollars which is a, an enormous amount of money. That's $1.5 billion, just to put it into context. It's a huge amount of business that you can do around the world. And I think there are great opportunities for all countries, particularly in Europe, where we have a lot of space activity, to participate in that economic activity. When we talk about the space economy, there are three things that we look at. There's that we call upstream, and upstream is where we build things to put into space, like satellites, uh, and we launch rockets, that's upstream space. And then downstream space is where we take data from those missions, often they're Earth observation missions, um, and we use it to develop business. 
so we could be taking data from an Earth observation mission and we can use it to create a product to help agriculture, for example. And there, there are many things we can do with that. And in fact, the downstream part of the space business actually is likely to generate far more income than the upstream business because we can create a lot of services that are linked to space but are not actually uh, space businesses in their own right. And then the, the third pillar we talk about is space enabled. So that's where the technology we develop for space research and for space systems actually finds an application in another part of the economy or in another subject. A good example might be taking uh, space sensors that we develop and using them in medicine for medical imaging, things like that. And so we have an important satellite and spacecraft industry. It's very international. A lot of the companies are located in more than one country. For example, Airbus is a, a European-wide company. Talos Alanya Space is, originates in Italy, but now has uh, locations across Europe. Uh, and of course, Talos Spazio is another strong Italian company working in, in the space area. And in fact, one that Leicester collaborates with uh, a great deal. There are also smaller companies who work in small subsystems or may develop software, companies like Logica. In the UK, we have Teledyne E2V, which manufactures sensors. And a growing part of the space economy is a large number of small companies. Uh, and I've been lucky enough to talk to quite a few of the companies located in your region to talk about collaborations. And, and then we can spin out the technology and develop services. Alongside that, the, because there are a lot of opportunities, there is a, an enormous demand for skilled people. I don't know what the numbers are across Europe because I don't have the data, but in the UK alone, the space industry needs about another 100,000 people. Uh, and these are not just the traditional obvious choices of engineers, which we obviously do need, or people who do physics, but actually an enormous range of skills are now needed for space economy. And we we need people who are chemists, mathematicians, informatics people, or geology or geography. If we're dealing with data uh, looking down at the earth, geography becomes very important. But also uh, there's a lot of interesting stuff around law in space uh, and how you regulate space economy. And, and we need input from economists. Uh, and also there are important applications in medicine and biology. So there are huge opportunities to become part of the space economy. Here are a few ex examples of that. I've got a, a few pictures. I don't know if, can you see my pointer? I've got an no, arrow. Not particularly, but that's fine. Okay, um, so I'll just have to describe what I've got. Um, so things that we do in space are exploration, uh, we build spacecraft, but we also do medical imaging. There are two pictures shaded in blue uh, in the top middle of this image. And they are both recorded by an X-ray camera that was developed for use in astronomy in space. The left-hand image is an actual image of an astronomical object called the supernova remnant. Uh, but the right-hand image, which looks very similar, is an image of a mouse cancer tumor. Uh, that's been radioactively labelled. Uh, and the actual device is on the right of that image, which shows this kind of sensor that's been developed for space, but is actually finding use in medicine. In the middle, but in the, the bottom of the image, you see uh, an image taken from Fukushima in Japan. Uh, the the left-hand part of that image, uh, which is dated uh, 2010, is what Fukushima was like before the tsunami, which happened in 2011, which is the right-hand image. And so you can use that data to understand what's going on in the ground so we can manage disasters like this Fukushima tsunami by understanding what has happened, knowing what's happened to services, and helping people get in support uh, and uh, medical emergency help to help the people on the ground. We also use space data to monitor the climate. 
uh, COP26 is going to take place in Glasgow in November. And a lot of scientists participate in that. And a lot of them are using space data to inform that kind of discussion. So in Leicester, we've been working in space now for more than 60 years. Our space exploration journey started in 1960. Uh, and we've been involved in many, many space missions. I actually counted up before I gave this talk that we've flown something like 90 instruments in space. And we have currently uh, eight active instruments on satellite, uh, either operating in space or in a mission on its way to another planet. So we have a, a great deal of expertise and we have decided to try to work harder to translate our expertise into economic development by building something that we call Space Park Leicester. Uh, this is a, a photograph of Space Park Leicester um, as it is now. It wasn't taken today, but it is uh, a nice sunny day with blue sky. I was down at Space Park this morning uh, receiving a visit from the chief executive of the UK Space Agency. And the idea of Space Park is to link industry and academics together in the same building. So, so we share our space with companies who have decided to come and work with us by taking office space in the building that we've constructed. And the importance of this is that it allows you to work much more closely together. You see each other every day. Uh, you can have coffee together and you can have accidental conversations in the corridors. And all those things help develop partnerships between academics in the university uh, and our industrial collaborators. And the aim of Space Park is to help develop the new space economy. We talk about something called Space 4, uh, and that is the application of modern manufacturing technologies to space uh, activities. So it's about being smarter about how we manufacture things. It's also how we take Earth observation data and turn it into commercial applications and services for business. We're also learning how to apply artificial intelligence and machine learning. And so that's where we need our informatics experts and our mathematicians. But it's also about growing our international partnerships. As I said, I've been lucky enough to talk to some of the companies in your region about what we're doing in Space Park. And we are looking forward to being able to collaborate with those in the near future. And it's about making space more accessible to everybody. It's uh, increasing the democracy of space. Space is quite expensive, but by building facilities that we have paid for using university and government funding, we can actually provide small companies with access to technology and facilities that they wouldn't otherwise be able to afford that they wouldn't have the money for. And so it's about enabling uh, people to get into space in ways that they wouldn't have been able to do before. And what we actually have is about 10,000 square meters of science, innovation, and commercial space, that's offices, laboratories, and clean rooms that we can give our partners access to, to help them grow their businesses. So we also support the businesses in developing collaboration with them. We have an innovation infrastructure program with people who are experts in translating uh, ideas into business applications. We also, because we're a university, we can give our business partners access to our students. The university has about 20,000 students altogether, but about 5,000 of those a quarter are students who have got a space relevant degree in STEM disciplines uh, and specific training and education through our courses, which we link into Space Park. Uh, and we don't always just talk about people relocating to Leicester, but we are happy to work regionally and nationally and internationally by offering things like host, hot desk facilities for people to visit us, spend a short amount of time collaborating and working with us. We also have a, a many business partners who can support those people, people with business expertise, not just scientific expertise to do that. And we can help our businesses access finance, uh, support them in product development, 
uh, and bring in a, a wide range of contributions. So we, we have support from the UK Space Agency, uh, an organisation called the Satellite Applications Catapult, which is a government organisation designed to help businesses. And then we have funding from the European Space Agency, from Research England and other places to help provide the facilities that our collaborators can use. So it's all aimed to drive improvements in the way people access space and provide more opportunities for people to grow their businesses. And because of that, we provide more opportunities for people to develop careers in the space industry. And our aim is to make the world a better place using access to space. So using our innovative research and education uh, and help develop a community uh, and help develop that space economy. Thank you. Thank you very much, Martin. It's been extremely interesting as usual. Martin now is the third year there is with us and uh, he is, uh, you know, uh, taking us to the path of uh, looking at the at the space uh, sector as uh, a new opportunity. And as he said, uh, we've been chatting with uh, the companies and startups from the region uh, to be able to make connection with the space park and, and make new great uh, opportunities. So thank you very much. Uh, um, it's Martin, a pleasure. For your I'm, I'm sorry about the technical difficulties that we had to start with. That's fine. <laughs> it's understandable. <laughs> no worries. I will switch back to Italian if you don't mind. That, that's fine. I'll, I'll stay on for a while. Thank you very much. Thank you. E vorrei passare adesso uh, la parola alla prossima speaker che è Maria Cristina Falvella ed è presidente della Fondazione Amaldi e la Fondazione Amaldi è uh, veramente importante in questo settore come un po' quello che ci ha spiegato Martin per, uh, per lo Space Park è in realtà un, un virtuoso esempio di partnership pubblico privata che esiste e uh, facilita proprio uh, il trasferimento tecnologico uh, proprio per aumentare le possibilità di business. Ma uh, Maria Cristina, uh, ti lascio la parola che sicuramente sei più brava di me. Grazie, grazie molto. Thank you, Martin, also for your very interesting uh, presentation. I know at yeah, Leicester University uh, because I came from astrophysics, but it's always a pleasure to see upgrading uh, and uh, new ideas coming from UK. So I will switch to Italian also because there are a lot of people uh, uh, connected uh, by remote uh, station. And so I want to be sure that everybody can uh, really follow all the discussion. E, e in questo approfitto anche per ringraziare gli organizzatori per l'invito a, a questa sessione e a questo panel che è quello che se volete ci proietta di più nella dimensione più terrestre del settore spaziale che è la contaminazione. La dimensione nella quale proprio opera sin dalla sua formazione la, la Fondazione Edoardo Maldi che è una fondazione giovane nata nel 2017 grazie all'impegno, come è già stato detto, pubblico privato dell'Agenzia Spaziale Italiana e di un consorzio di ricerche private, il Consorzio Ipazia, ed è stato fatto per favorire e valorizzare la ricaduta degli investimenti nel nostro paese nel settore spaziale attraverso la ricerca applicata al trasferimento tecnologico da e per il settore spaziale e naturalmente con l'imprescindibile concorso di quello che è un tessuto industriale di avanguardia che vede sempre di più il coinvolgimento di aziende che non lavorano eh, nel settore spaziale, ma che sono interessate a soluzioni efficaci e innovative per migliorare e ristrutturare il loro portafoglio prodotti, o che in, eh, alternativamente possono anche contribuire a importare nel settore spaziale nuove idee e interessanti contaminazioni che derivano da prodotti da settori produttivi e tecnologici terrestri ad altissimo standard di prestazione. Il settore spaziale viene troppo spesso ancora percepito come un dominio affascinante, ma ambizioso, costoso e soprattutto lontano dalla quotidianità. Al contrario, l'evoluzione del settore spaziale ha generato una vera e propria rivoluzione culturale che fa della contaminazione un elemento essenziale nel generale un impatto socio-economico e la cui rilevanza crescerà nel tempo in modo esponenziale. Dalla fine degli anni 90 ormai, infatti, lo spazio non è più un dominio esclusivo di scienza e ricerca e non ha bisogno solo, come giustamente ha segnalato prima Martin, di professionalità con background STEM, solo tecnico, quello delle scienze dure. 
È un'infrastruttura anzi abilitante soprattutto per chi non lavora nel settore spaziale e grazie al trasferimento tecnologico non presenta più quelle barriere infrastrutturali e di investimento che erano tipiche della fase pionieristica, diventando così a sua volta un pilastro dell'economia reale che può attrarre investimenti privati e trasformarsi anche in un volano per il mercato globale. La caratteristica dello spazio, infatti la più importante di tutti, è che ha vocazione globale e questo Significa anche, eh, diciamo, lo, dallo spazio non si vedono le frontiere e non si vedono nei rapporti con i partner. E lo spazio è uno di quei settori dove c'è anche un balance più forte tra eh, la presenza maschile e femminile. Nell'Agenzia Spaziale Italiana, per esempio, il balance è 100%, siamo esattamente alla metà, e non la metà solo in numero, la metà anche nei livelli di posizioni che sono occupati all'interno dell'Agenzia. E devo dire che sono molto orgogliosa di questo, perché è l'unico ente di ricerca italiana che ha oggi un gender balance eh, a uno. E, come vi dicevo, lo spazio, essendo a vocazione globale e quindi incidendo sullo sviluppo di tutto il tessuto sociale della Terra, grazie alla messa a disposizione di applicazioni e servizi per il cittadino, e cambia anche un po' di modo di percepire la società e questa è una cosa importante perché qui significa che gli investimenti diventano importanti quanto le policy le policy di utilizzo. Oggi tutti noi usiamo applicazioni spaziali anche senza saperlo. La prima cosa a cui diciamo tutti pensano è che viene in mente il telefonino che tutti usano la mattina per vedere la meteo, per vedere il traffico che si trova in strada, ma forse molti non sanno che è stato fatto uno studio che ha detto che ogni cittadino europeo usa in media tutti i giorni almeno una ventina di prodotti derivati dalla ricerca spaziale e questi prodotti telefonino a parte, vanno dal materasso in memory foam su cui dorme, all'airbag delle auto, al sistema di ammortizzazione delle sue scarpe da ginnastica, ai tessuti per l'abbigliamento sportivo o anche dell'alta moda che adesso ha cominciato a importare queste soluzioni, al packaging del cibo che usa, insomma gli esempi se ne potrebbero fare 10.000 e anzi se qualcuno si vuole divertire cioè, ci sono anche diciamo, disponibili anche su internet delle pubblicazioni, una molto bella della NASA che si chiama Benefits for Humanity, che raccoglie un po' tutte le tecnologie derivate dagli studi sulla Stazione Spaziale Internazionale e ce ne sono di tutti i tipi e in tutti i settori. La New Space Economy, infatti, non si caratterizza solo per il trend di crescita dei ricavi, che sono esponenziali, ma anche e soprattutto per la sua trasversalità, per la moltiplicità e anche, se volete, la diversificazione dei prodotti che poi vanno a incidere sulla competitività e l'innovazione dei settori tradizionali. Si tratta di quell'effetto eh, pervasivo che solo pochi anni fa è stato identificato come lo Space Stream, e al quale la Fondazione Amaldi contribuisce co proprio con la pro promozione del market uptake di tecnologie e applicazioni satellitari funzionali a realizzare nuovi servizi o a migliorare prestazioni e ser e e ed efficienza di servizi già esistenti che generano un'economia di scala che poi ha un effetto di ritorno positivo anche nel settore spaziale. Infatti la tecnologia spaziale, per quanto possa essere eh, sorprendente, groundbreaking, quello che volete, è un abilitatore solo quando incontra i bisogni dell'utenza, quando favorisce una ricaduta che non è solo economica, ma nei servizi alla comunità di riferimento, ma soprattutto quando si inserisce nelle competenze del territorio. Anche la NASA, cosciente di questo, addirittura ha lanciato un challenge, un challenge aperto a tutti, a studenti, appassionati di scienza, in questi giorni è andato, sta ancora su internet, per individuare nuove soluzioni per risolvere i problemi quotidiani utilizzando le tecnologie spaziali. Perché eh, si è capito questo, che queste tecnologie sono vincenti se sono calate nelle esigenze del territorio dove vengono utilizzate, altrimenti nessuno farà l'investimento, lo sforzo di implementarle. Già nel 2016 l'Ocse aveva definito tre parametri per l'economia dello spazio. Il primo è quello classico dovuto all'upstream, l'economia che c'è sempre stata, è dovuta al fatto che si costruiscono i satelliti. Il secondo è quello che si chiama la space economy, dovuto al downstream, cioè ha generato dall'utilizzo massivo di, dei dati spaziali per la realizzazione di applicazioni e servizi. Il terzo, quello relativo alla new space economy, e relativo a quelle che si chiamano le space related activities 
è relativo ad attività e servizi che vengono realizzati indipendentemente dalla disponibilità di dati e tecnologie satellitari, ma che grazie a questi ultimi possono diventare più efficaci, più competitivi, più sostenibili, più veloci e soprattutto sono globali perché possono essere distribuiti a tutti. A questo terzo perimetro proprio fa riferimento la Fondazione Amaldi nell'individuare e proporre quelle che si chiamano le Space Solution for Non Space Users. Una comunità che potenzialmente include tutti i settori della società e che in principio permette di sviluppare un numero di soluzioni il cui limite diciamo, è solo la capacità di innovare di chi le propone, ma soprattutto la capacità e anche la volontà di osare da parte dei potenziali utilizzatori che devono anche fare proprio il concetto di innovazione come un elemento di crescita e di rinnovamento. In questo quadro risulta veramente molto interessante il caso delle Marche, che come è stato introdotto, perché è una regione a vocazione manufatturiera, che non ha investito nelle grandi infrastrutture per le attività spaziali, ma che ha consolidato delle competenze industriali molto specifiche sul territorio e che può diventare un ottimo candidato per il trasferimento dal settore spaziale e all'innovazione all'insegnante della sostenibilità. In particolare l'accesso a queste space related solution può favorire anche la nascita di nuove start-up che insieme alle PMI poi costituiscono il bacino di riferimento anche delle grandi filiere industriali. Le piccole imprese infatti hanno una maggiore flessibilità e prossimità con l'utente finale e sono anche facilitate nel sollecitare e intercettare la domanda e nel recepire i benefici dovuti dalla, del, dalla contaminazione o anche dalla cross correlation, dando anche delle risposte che spesso sono non solo alternative ma anche complementari a quelli che sono i percorsi individuati dalle roadmap industriali. La Fondazione Amaldi ha proposto un modello per accelerare, attraverso il trasferimento tecnologico, il processo di contaminazione delle space related activities con un portfolio di attività che è dedicato solo alla comunità non spazio. La prima cosa sono le proposte di alta formazione, che sono mirate alla sensibilizzazione verso la fruibilità e l'utilità dei prodotti e applicazioni space related. Per parlare di spazio diciamo che non serve necessariamente il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. Sono molto frequenti ormai i corsi di laurea e di master che inseriscono dei corsi di spazio a carattere multidisciplinare per studenti che non hanno un background tipicamente STEM. Io stessa in questo momento sto insegnando la LUIS in un master di giurisprudenza. Collaborazioni, poi facciamo delle collaborazioni sia con soggetti pubblici che con soggetti privati. Naturalmente la fondazione è no profit perché non è una società di scopo, quindi collabora, scambia idee, però non, non vende prodotti, eh, li mette a disposizione. Collaborazione, dicevo, per investire nel breve e meno termine in sviluppi innovativi e soluzioni alternative che possono interessare uno stakeholder in particolare. Oppure copartecipazioni a bandi nazionali ed europei per lo sviluppo di queste space solution per non space user. Ricordo a questo proposito che ci sono miliardi a disposizione a livello europeo soprattutto, ma anche spesso l'Agenzia Spaziale Europea o, pre, o a livello nazionale, per sviluppare delle soluzioni sostenibili in settori come il life science, come l'energia, eh, come i trasporti e che c'è un ampio margine diciamo, per aggredire questi fondi e che sono anche, diciamo, perché questa crescita è anche sostenuta molto dal, da, dai settori, dal settore istituzionale. E alla fine, no, e inoltre, noi facciamo anche un appuntamento annuale, ormai siamo dietro la edizione che è la New Space Economy Expo Forum che è, stata, che è una fiera dedicata allo spazio e ai non space user ideata e organizzata dalla Fondazione Amaldi in collaborazione con la Fiera di Roma e con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana che presenta delle, le novità del settore anno per anno perché ogni anno di novità ce ne sono tante questo è un settore come qualcuno ha detto che corre e quindi lo scenario cambia e che quest'anno è in versione completamente digitale e quindi può essere diciamo, seguita anche da remoto che, che andrà dal 9 all'11 dicembre di quest'anno. Io credo per chiudere, perché vorrei lasciare spazio e anche io sentire gli interventi degli altri relatori, che siamo nel posto giusto e anche al momento giusto per avviare questo tipo di dialogo e eh, che questo pomeriggio sarà diciamo, l'inizio, di, di, spero, di una, di una consultazione interessante per dopo e quindi ehm, che... Da adesso diciamo, potrebbe partire un percorso per il quale, diciamo, a nome della Fondazione Amaldi, io mi metto anche a disposizione per eventuali... Grazie.
Sì. A nome del Comune Organizzatore accolgo subito l'assist che ci ha dato Presidente. Grazie, grazie mille. Complimentandomi anche per essere Ispettore Generale dell'Asia, recentemente nominata. Grazie davvero. <ride> Quindi abbiamo visto che insomma, le possibilità in realtà per chi lo spazio non lo fa sono quasi di più di quelli per cui lo spazio lo fanno, no? perché sono così specificatamente specializzati su qualche cosa che possono agire solo in quel settore, mentre invece gli altri hanno ampio campio, campo. Grazie mille e uh, volevo una battuta, si è connessa con noi anche Ilaria, Ilaria Pascucci dall'America, quindi so che è impegnata, mi perdonerà uh, la, la, la prossima speaker, un attimo volevo una battuta con lei per non perdere il suo insight perché eh, come abbiamo detto appunto lo spazio può essere per i non addetti e però eh, abbiamo parlato anche di creazione di competenze e eh, anche di come insomma eh, si può favorire il trasferimento tecnologico e quali sono secondo lei magari le competenze che come eh, ricercatrice e eh, addetta eh, nel settore diciamo potrebbe pensare di trasferire o di avere un impatto per eh, per, per creare appunto nuove figure professionali anche nella nostra regione. Okay. Uh, ciao Francesca, ciao a tutti. So I switch to English uh, so everybody can uh, understand me. So for those who don't know me, I'm Ilaria Pascucci, I'm a professor at the University of Arizona, Lunar and Planetary Laboratory, connecting to what Martin said before, this institute was actually built in the 1960s. Um, by Gerard Kuiper really to map the moon and identify the best position uh, to land on the moon by Apollo uh, 11. So th there is a lot of uh, um, expertise here in relation to building instruments for mission and also building missions. I myself am more on the uh, astrophysics side and the research side, uh, but recently I had the opportunity actually to contribute to uh, missions and concepts of missions that NASA is thinking for the next decade. Uh, for those uh, who are a bit in the field, uh, the planned 18-15 meter telescope in space, which is called the LUAR, uh, which is being now um, evaluated by the Astro 2020 Decadal Survey. Uh, so, I mean, from my side, uh, um, I'm from the region Marche. I studied in Bologna, and so I left uh, early the region. Uh, and then I moved uh, first to Germany for the PhD and then to the US. Uh, um, I'm a professor here since 10 years or so. Uh, but I, I'm really happy to see that there are these initiatives uh, in the region. Uh, I think it is very important, as was pointed out by other speakers, to understand that space uh, is, uh, can really help the economy to grow. And in a, small, in a region like Mark, I think uh, uh, that's something that uh, we should be, um, the, the region should invest in. Uh, what I see, and I mentioned to Frida and also um, Francesca, in the past, when I had the chance to talk with them, I think universities still play uh, an important role. And so if you really want to um, grow the next uh, generation of uh, scientists helping to connect uh, research and industry, you need to focus on the role that university can play. And also then the possibility of uh, um, having for those students who will graduate from, from those university possibility to stay and develop uh, future activities that connect industry and, um, uh, and research. So that's, uh, I think, where the investment should go. And I apologize, but I have to leave at nine. So I can stay only five other minutes and then I, I have to leave. But thank you. Yes, grazie mille Ilaria, grazie mille, grazie, è stato Ilaria. Molto interessante, non so se Frida vuol dire due parole ma io mi sento di dire che questa esortazione per, per le, le nostre università è totalmente condivisa da me, credo anche da Frida e da, da molti altri ricercatori che si trovano in questo momento all'estero ma che magari avrebbero no, desiderato anche fare ricerca perché no nella nostra, nella nostra regione. E a questo proposito adesso vorrei dare la, la parola uh, sempre per parlare del, dell'importanza dello spazio a Cristina Nanasso della Commissione Europea che si occupa proprio di industria, difesa e spazio delle unità dell'osservazione della terra. Quindi diciamo che proprio uh, ci dà un focus a livello uh, europeo del, del perché questo, questo campo è importante. Eccomi, eh, mi sentite? Sì, sì. Potete vedere il mio schermo? Pure. 
Ok, perfetto. Allora, grazie mille innanzitutto per eh, avermi invitato a questo evento e in particolare veramente, come ha detto Maria Cristina precedentemente, a questa, a questa sessione con eh, i Contamination Lab. Innanzitutto voglio eh, dire che sono perfettamente d'accordo con eh, gli speaker precedenti e sono convinta che lo spazio e nel mio caso particolare poi l'osservazione della terra è un settore di contaminazione spero anche di dimostrarlo con, diciamo, nel corso della mia presentazione che appunto eh, avrà come focus il programma Copernicus che è il programma di osservazione e monitoraggio della terra dell'Unione Europea eh, come eh, ha detto velocemente Frida, no, Francesca poco fa, eh, io lavoro appunto alla Commissione Europea nel direttorato generale per l'industria della difesa e lo spazio nell'unità di osservazione della terra. E, sono un esperto nazionale distaccato dall'Agenzia Spaziale Italiana presso la Commissione e voglio sottolineare questo titolo perché immagino e penso possa essere di interesse per alcuni di voi. L'esperto nazionale di staccato è una figura ben identificata a livello normativo eh, tramite la quale gli stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea degli esperti in determinati settori eh, per lavorare in programmi o in progetti ben definiti e ovviamente di, di interesse comune. E quindi questa è stata la mia esperienza venendo appunto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Eh, sono laureata in fisica, fisica dell'atmosfera e dell'ambiente all'Università della Sapienza di Roma che proprio ieri appunto ha celebrato il Nobel al professor Parisi di cui sono veramente molto eh, contenta. Ho un dottorato in scienze polari e in Asia ho sempre lavorato nell'ambito dell'osservazione della Terra così come, eh, come in commissione. Come vi dicevo eh, Copernicus è un... Okay. Aspetta, eccomi. Come vi dicevo, eh, Copernicus è eh, un programma, secondo me, eh, straordinario e per molti aspetti anche visionario, eh, unico nel suo genere mh, sia per gli obiettivi strategici che si sono posti vent'anni fa, diciamo, quando il programma ha avuto inizio, sia per gli attori coinvolti, tutti gli stati membri dell'Unione Europea sono coinvolti, sia per il budget che viene allocato di volta in volta all'interno di questo programma. E la mia presentazione quindi ehm, è su Copernicus ma lo voglio introdurre ponendolo nel giusto contesto che è appunto quello del programma spazio eh, dell'Unione Europea. Eh, L'Unione Europea a partire dal 2009 è diventata protagonista delle politiche spaziali e con l'entrata in vigore appunto del trattato di Lisbona in cui lo spazio è divenuto una competenza specifica e condivisa dell'Unione Europea e l'Unione elabora quindi una politica spaziale europea per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e ovviamente l'attuazione delle sue eh, politiche che non sono solo spaziali ovviamente. Le misure iniziali sono state delle attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito eh, dei programmi quadro di ricerca e eh, l'avvio di due programmi bandiera così definiti, Galileo e GMS, che inizialmente aveva questo nome e che poi prenderà successivamente il nome di Copernicus. Eh, recentemente il capitolo eh, più importante delle politiche spaziali europee è ovviamente il regolamento spazio, che racchiude in un unico quadro legislativo tutte le attività spaziali e che disciplinerà la spesa dell'Unione nel prossimo eh, appunto, quadro finanziario dal 2021 al eh, 2027. Gli obiettivi di fondo del programma spazio sono essenzialmente la massimiz massimizzazione dello sfruttamento dello spazio per rispondere a delle politiche dell'Unione, rafforzare il ruolo di leadership che l'Unione Europea ha a livello mondiale, supportare ovviamente la competitività dell'industria spaziale e garantire un accesso autonomo ehm, allo spazio stesso. Eh, in termini di attività, ecco, il regolamento ehm, include eh, quattro componenti principali, l'osservazione della Terra con Copernico, eh, Copernicus, la navigazione satellitare con il programma Galileo ed Egnos, 
eh, le comunicazioni satellitari istituzionali con il programma GovSatcom e la sorveglianza dell'ambiente spaziale con SSA che è Space Situational Awareness. Eh, il budget allocato per il programma spazio è di mh, circa 15 miliardi di euro con circa 9 miliardi di euro per Galileo e circa eh, 5,4 assegnati a, a Copernicus. Um, come vedete da questa slide, diciamo, l'oggetto delle politiche spaziali dell'Unione Europea non è tanto quello dell'esplorazione eh, spaziale, ma quello che forse diciamo, è un po' meno suggestivo, ma sicuramente è molto più vicino alla nostra vita quotidiana ed ha un impatto diretto, così come diceva Maria Cristina prima, sulla vita quotidiana di, di, molti, di tutti i cittadini. Eh, per cui lo spazio per l'Unione Europea è, sono le applicazioni essenzialmente, la navigazione satellitare, i satelliti di osservazione della Terra, i satelliti per le, per le telecomunicazioni e ovviamente i veicoli che servono a portare questi satelliti eh, in orbita. Eh, come vi dicevo prima, appunto la mia presentazione sarà essenzialmente su Copernicus, cioè il programma che fornisce degli strumenti e voglio sottolineare questa parola, quindi non solo dati, per osservare la Terra e per monitorare lo stato dell'ambiente e delle attività umane, fornire informazioni immediate nel caso di eh, disastri ambientali, come ad esempio terremoti, incendi boschivi, inondazioni, a supporto anche delle squadre di emergenza e delle operazioni di soccorso. Um, ci tengo inoltre a ricordare che alcune delle sfide globali di cui si parla sempre di più in questi giorni, legate ad esempio alla crescita della popolazione, all'aumento delle domande di risorse, al cambiamento climatico, richiedono delle informazioni su tutto il pianeta. Su, sono quindi informazioni a livello globale che sono poi a supporto di politiche a tutti i livelli, appunto da quello globale a quello territoriale a quello, eh, a quello locale. Eh, Copernicus è nato, come vi dicevo, vent'anni fa, con una serie di attività di ricerca, era chiamato GMES, Global Monitoring Environment and Security Program, e in questa slide voglio essenzialmente eh, sottolineare tre aspetti. L'aumento del budget messo a disposizione dalla Commissione, dall'Unione Europea, scusatemi, nel corso di questi tre diversi ehm, come vengono definiti molti hanno al financial framework, cioè il quadro finanziario che appunto mette a disposizione un certo budget. Siamo partiti con un miliardo e tre e l'ultima finanziaria, diciamo la finanziaria europea, prevede un budget di circa virgola, di 5,4 miliardi di euro. L'importanza della ricerca che ovviamente accompagna questo programma sin dall'inizio e continuerà a, ad accompagnarlo nei prossimi anni, per cui eh, abbiamo parlato del, dei programmi quadro dell'Unione Europea negli ultimi anni, eh, Framework Program 6, 7, Horizon 2020 e nel futuro, nei, diciamo adesso e nei prossimi anni Horizon Europe. E ovviamente il contributo eh, fondamentale, eh, importantissimo, che arriva anche dall'Agenzia Spaziale dall'Agenzia Spaziale Europea. In questa slide riporto in modo molto schematico come funziona Copernicus. Eh, ov eh, iniziando a leggere dalla sinistra, ovviamente verso la destra, abbiamo eh, diciamo la eh, la, eh, i dati, i dati che vengono utilizzati, che provengono sia dalla comp componente spaziale, quindi le sentinelle, che sono essenzialmente le missioni dedicate, le missioni spaziali dedicate al programma, sia dalle missioni, de, le contributing mission, che sono missioni messe a disposizione dagli eh, stati membri o da organizzazioni internazionali. E poi ci sono i dati che vengono dalle reti di sensori a terra, eh, alla superficie del mare o nell'atmosfera. Tutti questi dati entrano all'interno di quelli che noi chiamiamo core service del programma, i quali li processano utilizzando in alcuni casi anche dei modelli, ad esempio di circolazione marina, di circolazione atmosferica, previsioni climatologiche, modelli che descrivono le interazioni eh, tra l'aria, la superficie del mare, eh, il suolo e così via, per fornire dei 
prodotti a valore aggiunto, delle informazioni che possono ulteriormente, devono essere ulteriormente processate per raggiungere un livello di eh, utilizzabilità e di fruibilità eh, del prodotto da parte di utilizzatori finali, di utenti finali che possono non essere esperti della materia, non essere esperti di osservazione della terra, ma magari sono interessati semplicemente, tra virgolette, al monitoraggio della qualità dell'aria nelle città per definire o per decidere o per regolare il traffico o ad esempio l'accensione dei riscaldamenti. Questo per farvi vedere qual è il lungo processo che arriva, che parte da un dato di osservazione della terra ed arriva ad un'informazione utilizzabile da un amministratore locale. Come è organizzato a livello di governance il programma? L'attuazione del programma Copernicus viene affidata dall'Unione Europea alla Commissione eh, Europea, che è il program manager del programma. La Commissione a sua volta delega alcune ehm, diciamo, le attività di natura tecnica e, e scientifica, in qualche modo, a degli altri enti. Eh, ho già nominato l'ESA eh, per la parte eh, spazio, per la, parte, per la componente spaziale, ma anche eh, EUMEZAT che è il gestore della rete europea dei satelliti meteorologici, sempre per la parte spazio. Per quanto riguarda i servizi esistono, ci sono una serie di eh, istituzioni eh, europee che eh, a seconda del dominio di esperienza o di expertise che hanno ovviamente eh, si occupano di fisica, di di atmosfera, di monitoraggio atmosferico, di eh, monitoraggio a livello marino, di mh, land, di monitoraggio del, della superficie del suolo, cambiamenti climatici ed altro. E, e, e Cristina, cosa... perdona l'intrusione, eh, abbiamo sì. tre minuti ancora, va Perfetto. bene, scusa il mio, il no, mio no, dovere. No, no, va benissimo, va benissimo. Oh, orribile. Vado avanti. Eh, per darvi un'idea, queste sono eh, la, le, diciamo, la componente spaziale, quelli sono le, eh, le missioni, le sentinelle, così come vengono chiamate, che sono dedicate alla missione, che so esistono sei famiglie di sentinelle diverse con un numero di satelliti in orbita che può essere uno o due e che hanno delle caratteristiche tecnologiche diverse per rispondere appunto a delle esigenze che sono diverse e che vanno dal monitoraggio eh, degli acciai al monitoraggio del mare, dell'atmosfera e quant'altro. È importante sottolineare che tutti questi dati e questi prodotti vengono forniti in modo gratuito a tutti quanti, università, enti di ricerca, industria e singoli cittadini. Queste sono le missioni che vengono previste per i prossimi anni e che verranno in qualche modo co eh, confermate nel corso del, 2000, del 2020. 22, scusatemi, eh, la componente in situ che sono essenzialmente dati che vengono messi a disposizione per validare e calibrare i prodotti di osservazione della terra e questi sono i servizi. Eh, ci tengo a sottolineare che i servizi sono veramente il valore aggiunto di questo programma perché appunto trasformano un dato di osservazione della terra in un'informazione utile e utilizzabile da, diciamo, da chiunque. Questi sono alcuni settori che in qualche modo possono avere eh, rilevanze, che possono in qualche modo sfruttare al massimo i dati provenienti dal, eh, dal programma. E per eh, concludere l'ultima slide, ehm, ecco, secondo me veramente Copernicus è un esempio perfetto di Contamination Lab, come hanno detto già prima i speaker precedenti, non ci sono solo ingegneri aerospaziali, ma eh, c'è bisogno di competenze veramente diverse, scientifiche, fisica dell'atmosfera ovviamente l'ho messa per prima perché è la mia competenza, la parte di oceanografia, di biologia, di informatica, ma anche competenze nell'ambito delle relazioni internazionali, legali, economiche, sociali delle politiche europee, della comunicazione, quanto è importante far conoscere questo programma e far capire veramente come bisogna utilizzarlo. Quindi non solo satelliti che forniscono dati, ma anche eh, riuscire a tradurli in informazioni facilmente utilizzabili da un amministratore locale che deve prendere delle decisioni importanti a livello veramente locale. E poi di nuovo sottolineo, e mi fa molto piacere sottolinearlo in questo contesto, l'importanza della ricerca che ha accompagnato sin dall'inizio il programma e che è ovvio che lo accompagni insomma, in tutta la sua, la sua durata.
Ecco qua, grazie per la vostra attenzione. Grazie mille Cristina, sei stata veramente esaustiva. Eh, diciamo che colgo questa, questo spunto per, su Copernico perché io sono una ricercatrice in astrofisica, ma ho avuto modo di collaborare negli ultimi paio di anni con delle start-up qua locali e, e proprio ho incominciato a guardare i dati satellitari di Copernico perché ho scoperto che erano free, cosa che non conoscevo perché io guardo verso lo spazio di solito, non verso la Terra, e, eh, e questa startup hanno, hanno sviluppato un piccolo device che si, si eh, attacca sullo scavatore che permette di eh, diciamo, eh, fare un de-risking di questo scavatore nel momento in cui va a scavare, quindi non c'è bisogno dell'uomo che tiene il bastone che è pericoloso. E eh, a me è venuto spontaneo di dire che siccome utilizzano, utilizzavano delle mappe di Google Map, ho detto ma perché piuttosto che delle mappe di Google Map non utilizziamo delle mappe satellitari che magari ci, dicono anche, ci danno delle informazioni anche sul, sul terreno, sul tipo di terreno e, eccetera e quindi possono addirittura prevenire dei rischi uh, ulteriori. Per, uh, quindi ho messo insieme diciamo, questo ambito uh, diciamo, prettamente terrestre di scavare la Terra con quello... Uh, di, con quello dei sat delle immagini satellitari. Di questo ne ho parlato anche con eh, l'ESAVIC di Lazio Innova e, e vorrei infatti eh, lasciare la parola a loro, ho preso questo gancio diciamo, per, <ride> per parlare di quello che si fa anche in Italia, dove ci sono dei centri come quelli di cui ci ha parlato Martin, che è anche lo Space Park Lester, è un ESAVIC, e, e come si fa diciamo, a portare a terra delle idee un po' strane come quella che ho avuto io e, se, e vengono valutate, se per caso sono delle idee di fattibilità. Eh, oppure, oppure no quindi eh, invito um, aspetta che non mi ricordo Andrea, Andrea Andrea non mi ricordo il cognome perdonami Cosentino ti Cosentino, preoccupare perdona a, a parlare scusami Andrea doveva prego. esserci Roberto ma Roberto è Infatti. fuori per una missione tra l'altro ne approfitto intanto per ringraziare te Frida di averci invitato a questo, diciamo, a questo evento e di aver messo insieme tutto questo panel mi prendo giusto due minuti prima della presentazione Intanto per confermare ciò che ha detto Cristina sul, uh, sull'importanza del programma Copernicus, dove noi come ESA e Lazio ci abbiamo puntato tanto organizzando degli hackathon eh, proprio per la contaminazione con delle partnership. L'ultimo che abbiamo fatto è stato con la Guardia Costiera proprio per il monitoraggio delle erosioni costiere. Eh, dove abbiamo messo insieme dei team di ragazzi con una, una maratona di progettazione di due giorni e da lì sono uscite fuori delle idee che poi noi ci siamo portate alcune di queste all'interno dell'incubatore di cui poi parlerò eh, per quanto riguarda la collaborazione noi abbiamo una collaborazione molto stretta con Fondazione Amaldi eh, Roberto non c'è proprio perché non c'è neanche Lorenzo Scatena, il direttore ed Eleonora che proprio ieri hanno, hanno partecipato all'evento finale di quei progetti di cui faceva riferimento a Maria Cristina sulla contaminazione e sul supportare avanti eh, diciamo, lo spazio a livello europeo e contaminazioni fra le diverse diciamo, realtà europee che era un progetto che si chiamava Space Up Project, proprio Scali, Scali Up to the Space, cioè dire supportava tutte quelle aziende che a vario titolo lavoravano o lavorano nell'ambito space downstream o upstream con una serie di servizi messi a supporto. Quindi questo diciamo giusto come preambolo e brave voi aver, averci messo tutto attorno a un tavolo. Parto io con la mia presentazione. Confermate che la vedete? Sì, si vede. Ok. Eh, vi dico giusto due parole su Lazio Innova. Che cos'è Lazio Innova? È una società in house che è stata creata dall'unione di diverse, delle molteplici eh, diciamo, società che erano presenti sulla, sul territorio laziale e che si occupavano tutte di start-up di imprese, sono state giustamente focalizzate tutte in una, creando un'unica agenzia che si occupa sostanzialmente di erogare incentivi a vario titolo eh, su varie tematiche, non solo spazio, eh, supporta le imprese nella fase di internazionalizzazione, in quanto noi abbiamo un ufficio proprio di internazionalizzazione, per internazionalizzazione parlo Italia verso extra EU e su processi di europeizzazione grazie al nostro, al nostro sportello dell'Enterprise European Network. 
Ehm, siamo presenti in tutta la regione Lazio con diversi spazi attivi. Lo spazio attivo non è altro che diciamo, l'ammodernamento della parola incubatore di impresa. Eh, ne abbiamo oggi 10. In ogni spazio attivo sono presenti anche eh, delle sale di co-working eh, o, di, o di talent working dove il singolo cittadino può eh, entrare, eh, può condividere le sue idee con altre persone. Eh, abbiamo Hot Fab Lab suddivisi su, su tutto il territorio e c'è pure un ESABIC, c'è cioè lo spazio attivo dove mi trovo io, che è lo spazio attivo di Roma col Cropolo, e anche ha una doppia faccia che è un ESABIC, eh, un ESABIC, in questo caso ESABIC Lazio. Non mi soffermo sul concetto di spese economy perché più di tu, tutti quanti ne avete parlato, dico solo che la spesa economy nel Lazio è molto importante eh, perché nel Lazio ha un riconosciuto vantaggio competitivo internazionale, ci sono cinque università, quattro facoltà di ingegneria, 3.000 professori universitari che a vario titolo comunque lavorano nell'ambito dell'aerospazio, eh, ci sono diverse sedi di competenze, l'ASI, l'Alessandria Space, Telespazio, Geos, eh, chi più ne ha più ne metta è il primo eh, distretto tecnologico aerospaziale italiano ed è l'unica regione che ha all'interno della sua filiera tutto quanto, cioè a dire la catena del valore, cioè il segmento upstream e il segmento downstream. I domini, li avete visti, sono la satellite navigation, la satellite communication e ultimamente, grazie al bus di Copernicus, del progetto Copernicus, l'Earth Observation, perché... Non è, eh, no, cioè è fondamentale sapere che prima chi voleva fare impresa con l'Earth Observation doveva pagarsi il dato satellitare e il dato satellitare aveva un costo enorme. Quindi non si poteva mai pensare che una piccola startup, un team di ragazzi che si mettevano attorno al tavolo potessero pensare nel breve periodo a fare azienda tramite l'Earth Observation. Grazie a Copernicus questo è stato possibile. Quali sono i campi applicativi? Li ha già detti mh, Cristina e anche Martin nel suo, nella sua presentazione eh, l'agricoltura di precisione il settore energetico il monitoraggio ambientale e infrastrutturale la salute, l'economia del mare e i servizi per le smart city da chi è composto l'ecosistema della space economy o della new space economy quindi dalle aziende della space industry quindi tutte le aziende eh, che realizzano infrastrutture spaziali abilitanti per l'upstream dalle aziende della domanda interessate a nuove applicazioni d'uso e servizi derivanti, cioè dire gli end user, dai policemaker, dalle aziende dell'offerta di soluzioni e servizi digitali, ma in particolar modo ultimamente, non da poco, ma, nel, ma almeno da un, ormai da una decina d'anni, dalle start-up che hanno capacità di innovazione. Ed ecco come noi, come Lazio Innova, società regionale per la promozione e la cultura di impresa, entriamo a pieno titolo in questo contesto. Perché, come dicevo prima, lo spazio attivo Roma Tecnopolo è anche un ESABIC. Fa parte, così come la Fondazione Amaldi, perché ehm, Maria Cristina forse non l'ha detto, ma loro sono pure gli ambassador eh, per quanto riguarda... Eh, noi siamo un ESABIC Incubation Center, eh, la Fondazione Amaldi è un ambassador, cioè di registrare tutte le pratiche delle business application, che è un altro programma che fa parte di tutto l'insieme dell'ESA Space Solution Network. Quindi, come dicevo, da seguito di un accordo fra l'ESA, la Regione Lazio e l'ASI, si è costituito l'ESA BIC ed è, nato, eh, ed è stata immessa sul, diciamo, sul panorama dei contributi eh, per finanziare o supportare l'avvio di imprese che vogliono utilizzare tecnologie spaziali in ambito terrestre, quindi gli spin-off, o di tutte quelle tecnologie spaziali e non spaziali per proporre prodotti e servizi al settore spaziale spin-off, un bando. Eh, L'Open Call è Sabic Lazio. A oggi siamo al terzo rinnovo, eh, siamo presenti eh, ormai da dieci anni, siamo il, uno dei tra i più uh, storici, insieme a quello di Norbai, che se non mi sbaglio, insieme a quello del Sud France, il primo ESABIC che si è costituito uh, in Italia. Dico il primo perché ad oggi, notizia di due settimane fa, 
eh, è partito anche l'ESABIC eh, di Torino e il che ci fa molto piacere non ci sentiamo soli ecco, mentre in Europa, in Francia piuttosto che in Inghilterra piuttosto che in Belgio ci sono tante, cioè nord, tra sud, centro vengono coperte l'Italia si è mossa un po' più tardi però va bene così quindi in questo momento abbiamo un ESABIC Lazio che è quello storico che diciamo rappresenta eh, il fautore e si è collocato al centro oggi ce n'è uno pure di riferimento per il nord L'importanza di questi SAPIC qual è? L'approccio eh, comune che abbiamo tutti quanti, cioè dire il network ragiona tutto allo stesso modo. Questo permette, fa sì che un'impresa italiana che vede delle opportunità, che so, in Francia, piuttosto che in Olanda, piuttosto che in Germania, eh, per il tipo di mercato segmento che ha scelto, può preparare la candidatura qui in Italia, eh, ma avrà gli stessi e poi trasferirsi in un secondo momento in, in Germania e troverà lo stesso servizio comune a tutti quanti così come può succedere che qualche azienda eh, tedesca piuttosto che francese vede un'opportunità di mercato in Italia e si può trasferire in Italia usufruendo di diversi benefit cioè dire un finanziamento del supporto tecnico offerto dall'ESA, dall'ASI Ehm, o dalle ex aziende fuoriuscite dal programma di incubazione che poi noi manteniamo nel nostro network come alunni e spesso e volentieri sono quelli che ci, eh, ci danno una mano soprattutto nella fase di pre-incubazione cioè dire quando si vanno a costituire i team che vogliono in un secondo momento candidare a diventare delle eh, start-up in, innovative eh, proprio per l'avvio dell'impresa. Che cosa, addentrandoci soprattutto sulla call, che cosa offre? Eh, questo l'abbiamo detto, un supporto per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale e un supporto tecnico da parte dell'ASI e dell'ESA. Chi può candidare? Come vedete, aspiranti imprenditori, ricercatori, professori universitari e personale tecnico di organismi di ricerca di università pubbliche e private, quindi un forte interessamento, noi siamo, abbiamo tante collaborazioni con quasi tutte le università del Lazio e spesso e volentieri eh, i team eh, inizialmente che arrivano sono eh, studenti universitari su cui abbiamo fatto un infodei e in un secondo momento insieme al professore si sono rivolti a noi per capire e vedere come generare o come creare una startup per eh, creare del business oppure imprese in fase di startup con un massimo di 5 anni. Eh, per quanto riguarda le prime due categorie, qualora partecipassero alla call e vengono ammessi, eh, c'è un obbligo di costituirsi in società prima della sottoscrizione dell'atto di finanziamento. Per quanto riguarda la, la terza categoria, sono già costituite, quindi questo problema non si pone. Cosa offre? Offre un finanziamento eh, o grant fino a 50.000 euro, 25.000 euro eh, vengono forniti dall'ESA tramite un'erogazione diretta da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana e 25.000 euro da parte della Regione Lazio. Le è finalizzata esclusivamente allo sviluppo di prodotti, prototipi, software o eventuale brevettazione di ciò che è stato inventato e non pagano però il, um, il costo del personale. Eh, e, da, eh, e prevede un periodo di incubazione presso la nostra struttura fino a un massimo di 24 mesi. 80 ore di supporto tecnico, uno sviluppo aziendale che è dato da, uh, da un tutor di riferimento, da diversi workshop a livello sia nazionale che internazionale, da consulenze specialistiche tramite i nostri partner, da sezioni di coaching o addirittura le migliori possono essere anche veicolate verso un fondo di investimento che può essere diretto, in quanto Lazio Nova ha anche una misura di, di un capitale di rischio eh, ibrido pubblico-privato, oppure, sempre rivolgendomi alla Fondazione Amaldi, verso Primo Space, che è il primo eh, fondo di investimento totalmente italiano, totalmente dedicato eh, a tutte quelle imprese Space Tech o Space Oriented e poi la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. Per chi fosse interessato si può collegare alla pagina web di Lazio Nova Esabic Lazio Business Incubation Center e il bando ha l'ultima call, diciamo, l'ultimo rinnovo eh, alla durata 21-23, cioè dire al 2021-2023, ha tre call l'anno, quella di quest'anno, ormai del 2021, l'ultima eh, è prevista per l'8 novembre e poi un board di valutazione formato da ASI, la Zinnova, ESA e diversi esperti che vengono eh, solitamente chiamati a valutare le proposte progettuali e la commissione e sono i valutatori. Alcuni esempi, passando al sodo, 
Questo è un esempio per quanto riguarda il downstream, cioè dire l'utilizzo eh, dell'earth observation per, un, per, lo, per il monitoraggio eh, ambientale, soprattutto inerente allo sfruttamento del terreno. Cioè dire questa società eh, ha messo in piedi, o tramite algoritmi, algoritmi di intelligenza artificiale, che matchano tramite i dati SAR e tramite i dati Sentinel, eh, ti danno una mappatura effettivamente di come viene sfruttato quel terreno o di monitoring. Eh, questo è un servizio particolarmente incentrato sulle amministrazioni pubbliche o sugli enti privati tipo Acea. Loro hanno fatto un monitoraggio eh, per Acea eh, per, per capire dove eventualmente passavano le condutture del gas e capire se erano ostruite da qualcosa oppure no. Un altro esempio di downstream, ma che non ha niente a vedere con l'earth observation, ma è l'utilizzo di tecnologia usata sullo spazio in ambito terrestre, e la Gloss, che praticamente erano titolari del brevetto di, di questo eh, naso olfattivo che ha volato nella missione STS-134 e che serviva per monitorare i parametri di inquinamento all'interno della missione, loro che hanno fatto? Hanno pensato bene di eh, procedere con un processo di industrializzazione e miniaturizzazione del sistema creando un OM e poi un dispositivo industrial che permette di capire dove ci sono degli inquinanti all'interno di sale, congressi piuttosto che ehm, sale rischio tipo le sale operatorie o addirittura nello smart building quindi costruttori che ha molto diciamo vicini alla green economy o comunque molto attenti al benessere del cittadino utilizzano nelle nuove costruzioni. Un altro esempio giusto per completare la catena è su upstream, cioè dire eh, questa società Arca Dynamics che nasce dalla Sapienza nel, nel Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale ha creato un attuatore ad assetto costituito da un fluido eh, con custodia 3D eh, che sostanzialmente permette loro la chiamano eh, energy bank, cioè un risparmio energetico, quindi ha, ha diviso, cioè ha eliminato la componente elettrica e ha utilizzato una componente fluida per un risparmio energetico su questa ruota liquida che permette ai micro e nanostelliti un assetto variabile mentre sono in orbita. Rientrando invece nel contesto di contamination, collaborazione e quant'altro, Lazio Nova è già da anni che lavora soprattutto sulle open challenge. Che cosa sono le open challenge? Sono la divulgazione diciamo, di innovazione eh, all'interno del tessuto territoriale, cioè dire noi... Ehm, è anche per, è no, per noi è utile come scouting per trovare aziende che lavorino nell'ambito del space o del tech o dell'innovazione in generale, ma diamo supporto ai grossi, alle grosse imprese nel trovare una soluzione migliore a bassi costi o comunque più fruibile da parte delle spese, delle spese innovative. Questo è un classico percorso, cioè dire eh, individuiamo il problema di una grossa azienda, eh, costruiamo la collo insieme a loro per capire che di che cosa hanno bisogno, eh, selezioniamo le migliori, lanciamo la call, selezioniamo le migliori soluzioni insieme al partner, facciamo un percorso di mentorship, cioè dire sistemiamo l'idea, dopodiché vi, eh, premiamo il vincitore. Eh, una su tutte, ne abbiamo fatte diverse con i Geos delle spazio, quanto vi presento l'ultima che è quella fatta proprio con Thales Alenia Space, cioè l'esigenza di Thales Alenia Space era di trovare applicazioni di intelligenza artificiale per creare, per generare diciamo, dei satelliti autonomi, cioè dire ha lanciato diverse sfide e dice chi è che riesce a rispondere a questa call, cioè dire manovre orbitali, mantenimento assetto, eh, formazione, previsione a bordo, c'è cioè un qualcosa che al di là del supporto che avviene dalla Terra, il satellite in orbita potesse autogestirsi riducendo alcuni costi in ambito terrestre. Perdonami Andrea, ma devo intervenire ho per finito, dire ho finito. agli sgoccioli. Ho finito. Era giusto l'ultimo esempio per come noi andiamo a contaminare il territorio, per come noi facciamo partnership con gli stakeholders sia grossi che piccoli e per come diciamo, contaminiamo no, il Lazio e l'università. È stato importantissimo diciamo... il tuo, il tuo diciamo, speech perché ci ha fatto vedere che praticamente c'è un accompagnamento che per chi vuole fare impresa in questo settore e, o chi si vuole lanciare, quindi ci sono delle opportunità e delle possibilità dove ci sono degli esperti, anche per chi non è esperto, eh, come vedi l'idea di cui parlavo prima mia, eh, si vuole lanciare uno 
e ha la, le, la possibilità di essere, eh, di essere seguito e di essere incubato appunto. R ribadisco, essere... ribadisco come ha detto Aiutante. Maria Chiara, eh, l'ultimo concetto. Spesso e volentieri le stesse persone che vengono a parlare non hanno la, la percezione che la loro applicazione possa utilizzare esatto. lo spazio o che possa essere utile per lo spazio. E da lì nasce il nostro supporto, il percorso Infatti. di preoccupazione è proprio in quello, sta in quello. Cioè capiamo insieme se si può andare avanti oppure no. Esattamente, che è direi fondamentale se uno è un imprenditore, soprattutto eh, un, di una start-up. Ma come diceva eh, la Presidente di Fondazione Almardi, eh, Maria Cristina, eh, mi piacerebbe oggi venire fuori da questo, da questo incontro con una, un, un, un genere, un qualsiasi genere di, di collaborazione o di tentativo di collaborazione e per questo nella seconda parte diciamo che vorrei lanciare più forse una discussione come, come tavola rotonda tutti quanti, ci sono dei ricercatori ci sono dei professori universitari quindi mh, tranquillamente presentatevi da soli eccetera ma vorrei dare la parola a, eh, a Luca Principe e alla professoressa Spigarelli cominciando con uno dei Contamination Lab perché eh, Luca, eh, Francesca si può fare qualcosa in questa regione? Facciamo qualcosa? Eh, cosa ne pensate? Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringrazio Frida, Francesca per l'invito. Allora, io sono cofondatore e direttore operativo della Siderio Space Dynamics, um, una startup che sta, si sta emergendo adesso nel, 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 terreno, nel territorio italiano. Um, nel, negli ultimi mesi oltre ad aver la Siderus nasce nel 2019 con un obiettivo ben preciso quello di rivoluzionare il modo con il quale è possibile accedere allo spazio per renderla poi un'attività quotidiana potenzialmente di più volte al giorno e raggiungere la stessa semplicità con la quale vediamo oggi avvenire i voli intercontinentali la Siderus nei primi due anni si è mossa quasi in stealth mode sta emergendo dallo, da questo basso profilo proprio adesso penso recentemente abbiamo portato a bordo i nostri fondi di investimento eh, ci sarà la, insomma, la disclosure del comunicato stampa penso all'inizio della settimana prossima noi realizziamo dei veicoli spaziali lanciatori orbitali di nuova generazione ehm, e eh, mi ricollego io sono anche marchigiano doc ex studente UniMC e quindi proprio anche grazie e per questo devo ringraziare principalmente eh, soprattutto per il supporto Frida, Francesca, ma soprattutto un assist di, di Frida per l'idea che sto adesso per, per comunicare, perché proprio l'intervento di oggi era volto nel voler dare un consiglio su come a livello pragmatico anche le marche, principalmente con i propri atenei, possono affacciarsi al mondo della space economy. E Dato che noi come startup stiamo insomma, siglando dei, dei preaccordi con aziende di mezzo mondo per, la, per lanciare per loro con il nostro lanciatore orbitale CubeSats o costellazioni di CubeSats, ho pensato, ok, ma perché non proponiamo, a, perché non proponiamo e lanciamo questa sfida principalmente a Università di Macerata e gli altri Atenei Marchigiani nel noi come azienda lanciatore lanciare un CubeSat, un CubeSat uh, dipende poi, si, si deciderà di in che configurazione, 1U, 3U, capire quale sarà la, la, la mission del, del CubeSat, ma perché non lanciamo un CubeSat totalmente realizzato in collaborazione tra loro dagli Atenei Marchigiani? Um, in primo luogo grazie all'effort congiunto dei Contamination Labs, dato che sarebbe comunque un lavoro di squadre multidisciplinare, non solo da parte, ad esempio, dell'Università Politecnica delle Marche per, ehm, per quanto riguarda la realizzazione del, del, del device in sé, dal punto di vista delle regolamentazioni, dal punto di vista di una possibile revenue, eh, revenue model che, qualora ad esempio le applicazioni di CubeSat possono essere in ambito di osservazione della Terra, ehm, quindi la possibilità di utilizzare le, le informazioni che possono essere raccolte dalle immagini mandate a terra, dal CubeSat, per, possono essere moltissime applicazioni diverse, ad esempio all'agricoltura di precisione. E um, mi è venuta questa idea, devo dire, pochi giorni fa, e ho fatto un giro insomma, di chiamate e ho ricevuto un grandissimo supporto anche dall'azienda da Civitanavi, che si occupa di sistemi di navigazione e controllo, azienda marchigiana, da Osimo Lab, penso che offre il suo supporto, Francesca Faedi, um, e ho passato questa, ora questa sfida all'Università di Marchigiana, di, di, di Macerata e agli altri Atenei marchigiani. Quindi 
Io passerei ora la parola a, a Francesca Spigarelli del, dell'Università di, di Macerata eh, per sentire appunto che cosa ne pensa e qual è la loro, generale di che cosa si occupano poi con il, con il loro Contamination Lab, il laboratorio Luci e quant'altro. Grazie. Grazie a tutti, grazie per questa possibilità che mi ha permesso di ritrovare in presenza Luca Principi. Luca, eh, con lo start-up dell'aerospazio del lancio dei satelliti, si è laureato con me due anni fa a giurisprudenza. E questa è una bella storia di quanto eh, lo spazio crei opportunità interdisciplinari. Eh, per cui eh, quello che si è detto prima, eh, lo spazio e tutto quello che, che ne deriva come opportunità di crescita per il nostro territorio, può trovare nella collaborazione tra i nostri Atenei una, una bellissima sfida e una grande opportunità. Quindi Luca è un giurista perché si è laureato a giurisprudenza, io insegno economia, quindi lui già si contaminava in modo suo autonomo quando era più piccolo e ha frequentato il nostro percorso laboratorio umanistico, creatività e innovazione nelle sue prime edizioni. Noi siamo quest'anno all'ottava edizione di questo percorso con cui... Andiamo a guidare gli studenti che hanno una formazione delle scienze umane e sociali, perché Macerata è un'università umanistica eh, per definizione, e li guidiamo all'idea dell'autoimprenditorialità, l'avvicinamento al mondo dell'impresa. Poi anche grazie alle opportunità internazionali il nostro laboratorio eh, crea ponti con altre università, tant'è che Luca ha frequentato un percorso simile alla FGCU, è eh, una università eh, Florida Gulf Coast University a Fort Myers, eh, appunto in Florida, e ha frequentato lì un percorso analogo. Quindi diciamo che le opportunità, anche quelle umanistiche, possono dare grandi chance ai nostri giovani di specializzarsi in tematiche non strettamente eh, scontate, ecco, come percorsi eh, formativi e anche poi imprenditoriali. Quindi come Università di Macerata eh, abbiamo formato in questi otto anni oltre 300 persone che hanno frequentato questo laboratorio che ha come spirito proprio quello del lavoro di squadra multidisciplinare che cerchiamo anche poi di replicare nella collaborazione con gli altri Atenei, quindi eh, con ad esempio il Contamination Lab di Urbino e quello di Ancona facciamo delle lezioni insieme, facciamo attività di scambio e anche con Camerino comunque c'è una, una collaborazione molto forte e pensiamo all'iniziativa di Start Cup Mark con cui stiamo collaborando per eh, spingere i nostri giovani ad attività di autoimprenditorialità e quindi grazie a questa iniziativa per darci l'occasione di esplorare ambiti nuovi perché solitamente le nostre start up o i nostri spin off parlo per l'Università di Macerata, sono molto mh, legate ad una zona di comfort quindi eh, vanno sul tradizionale, sui settori più diciamo eh, cari come giusto che sia alla nostra regione ma con questa sfida che Luca ci dà e ci offre oggi possiamo veramente lavorare insieme per creare un team di giovani che rappresenti un po' il nostro, eh, la nostra testa di ariete con cui eh, affacciarci anche come eh, università meno tecniche e tecnologiche in un ambito che è di grande fascino e di grande interesse. Quindi grazie veramente. Eh, io come Università di Macerata do la mia piena disponibilità, il mio pieno appoggio a questa iniziativa. Usiamo la nostra rete di collaborazione anche con voi, con il vostro laboratorio, per rendere più pronta la nostra terra, la nostra regione ad accogliere la sfida dello spazio. Una sfida che anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza è accolta, quindi ci sono grandi opportunità. Se eh, iniziamo da questo può essere un piccolo laboratorio eh, di creatività all'insegna dello spazio, quindi grazie davvero. Grazie. grazie mille a te Francesca e grazie mille eh, a Luca e a questo punto giro la palla a Daniele e a Francesca Micozzi e Fran Francesca Cesaroni chiedendogli cosa ne pensano di questa idea se, se potrebbe essere una cosa che, uh, che entra nelle loro corde insomma questa idea forse un po' matta che in realtà ci piace tantissimo <ride> e, e poi chiedo anche a Lorenzo Capriotti in, in diretta da, in connessione dal CERN chiedo anche a Bruna Cornadetti di intervenire e anche a Paolo Celli da Stony Brook uh, New York per raccontarci un po' anche perché la loro, uh, le loro uh, competenze che non sono appunto direttamente spazio, uh, cor correlate allo spazio sono in realtà importanti. Ragazzi prendete parola e parlate, grazie mille. No, su, su questo direi di, di dare precedenza do per doveri di ospitalità ai nostri ospiti che, che si collegano anche dall'estero, anche perché diciamo noi, adesso ovviamente parlo per me ma forse faccio anche per le veci delle altre università, 
in questo caso io non lo specifico, sono proprio da auditore, cioè sono curioso di, di sentire, di aprire su, su altri ambiti che ovviamente non sono i miei specifici. Ovviamente parlando e sentendo tutti gli speech precedenti mi voglia poi di, di intervenire con quelle che possono essere le, le mie competenze. Adesso sono un architetto designer e quindi mi, mi trovo coinvoltissimo in un sacco di cose che, che sento dire, ci sarà modo. Però adesso appunto io, io mi taccio e ascolto molto volentieri quello che, che hanno, da, hanno da dire gli altri... Allora chiedo di intervenire a Paolo Celli perché c'è una bellissima storia da raccontarci, Paolo. Ok, vado. Um, beh, aspetta, Francesca, qual è la mia storia? Non so. <ride> <ride> Negli <ride> Stati Uniti. <ride> Come <ride> sei arrivato? Quale contaminazioni hai avuto? Quello che okay. c'è un po' anche raccontato. Sì, no? ah, beh, beh, e non importa se mi ripeto un po' rispetto a ieri, giusto? Non ti preoccupare, penso che Va sia bene. importante per, per, anche per questa se sezione. Poi dici... Mm. E poi, e poi, e poi avendo, sentito, avendo sentito comunque questi interventi, ho un paio di, 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 di cose che vorrei dire al riguardo. Però cominciamo, cominciamo brevemente da me, anch'io sono marchigiano di Ancona e um, ho fatto la triennale in ingegneria meccanica uh, proprio ad Ancona, all'Università Politecnica delle Marche. Dopodiché um, avevo sempre avuto comunque una, una passione per lo spazio um, che... Uh, era nata anche prima che avessi cominciato l'università, però ad Ancona non c'era un ingegnere aerospaziale che io altrimenti avrei sicuramente scelto come, come, come campo. Uh, dopo la mia triennale in meccanica provai ad ottenere una laurea magistrale in aerospaziale in altri atenei italiani, però non avendo avuto corsi base, questo non mi fu permesso. Quindi praticamente feci una laurea magistrale in meccanica e uh, durante la magistrale in meccanica poi mi sono recato negli Stati Uniti a fare la tesi all'estero um, uh, in un dipartimento di ingegneria civile, quindi sembrava che stesse andando sempre più lontano da, questa, uh, da, da questo, questo spazio. Uh, poi effettivamente ho scoperto facendo il dottorato che invece uh, i, i confini tra le varie discipline sono veramente quasi inesistenti, nel senso che anche se io stavo facendo comunque ricerca in un dipartimento di ingegneria civile, mi occupavo di strutture innovative che avevano probabilmente più applicazioni nell'aerospazio che invece applicazioni nell'ingegneria civile. Uh, e questo è soprattutto il caso negli Stati Uniti, dove questi, uh, le facoltà non sono viste come container, uh, ma uh, sono praticamente i, i, i boundaries sono veramente uh, uh, sottili. Dopodiché finalmente ho fatto, uh, sono riuscito a lavorare su qualcosa di spaziale uh, al Caltech con la professoressa Chiara D'Araio, marchigiana anche lei, che uh, tra parentesi so che Bruna conosce perché anche lei ha lavorato con Chiara, e, uh, e lì finalmente sono riuscito a lavorare uh, comunque su progetti insieme al NASA Jet Propulsion Laboratory che riguardavano strutture innovative nel campo aerospaziale. E quindi il mio percorso è stato molto, molto uh, non lineare, che alla fine mi ha portato a lavorare su qualcosa di, di, di aerospaziale. E un pochino la lezione per me è stata che praticamente... Eh, scusate, stanno facendo i lavori di fuori, non so se è un... Mi sentite? <ride> ok. Uh, praticamente per me la lezione è, è stata questa, dell'importanza del... Non tanto dell'interdisciplinarità, ma più che altro del fatto che anche diverse facoltà, beh, adesso parlo per l'ingegneria perché è quello che conosco, però anche diversi campi dell'ingegneria hanno molto in comune, anche se a noi piace poter mettere, uh, poter dire, ah, un civile è differente da un meccanico, eccetera, in realtà non è assolutamente così, uh, perché appunto la mia, la mia expertise è nel campo delle strutture della meccanica e sono ugualmente applicabili nel campo biomedico, meccanico, civile, aerospaziale, non importa. Cambia semplicemente l'applicazione, ma fondamentalmente fondamenta sono le stesse. E, um, e quindi una, una cosa appunto che, uh, uh, um, che volevo dire, diverse cose che volevo dire in base a quello che ho sentito. Prima di tutto mi fa uh, soprattutto questa esperienza sentire anche uh, uh, appunto che ci sono start-up nate nel suolo marchigiano che riguardano uh, cose aerospaziali um, e anche che ci sono questi contamination lab, che è una parola che mi sono dovuto andare a cercare qualche giorno fa perché io pensavo che contamination lab fosse qualcosa relativo a virus e cose così. Invece non è così, ma... Forse nel piccolo, capisco la filosofia, adesso capisco anche il termine. E queste erano cose che dieci anni fa, quando io ho lasciato le marche, ovviamente non c'erano, ma non c'erano proprio in Italia. O almeno io non ne sapevo, <ride> uh, noi studenti non ne sapevamo. E questo mi fa, mi fa molto piacere. Poi vorrei, fare, vorrei parlare brevemente appunto sul, del fatto del, comunque dell'importanza della formazione, dell'insegnamento, della sensibilizzazione nelle università. Uh, 
Um, perché comunque anche sentendo gli interventi uh, di, di, di Andrea Cosentino, um, uh, nel, 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 che viene dal Lazio, mi è sembrato di capire che comunque cioè, l'università ha un ruolo fondamentale in queste, uh, nel, nell'introdurre nuove idee, uh, nel poter cercare di trasformare idee che sono magari di ricerca uh, in prodotti o cose che possono essere effettivamente utili alle persone. E però, secondo me, um, soprattutto se si vuole fare una sensibilizzazione del, uh, ne, nelle marche, se si vuole creare qualcosa di simile nelle marche, cioè f- fare degli investimenti nella spesa economica, è fondamentale che uh, questo cominci con l'università. Perché dal, è anche da lì alle volte che vengono appunto delle idee che poi si possono trasformare in compagnie che rimangono nel territorio, che non devono necessariamente andare altrove per cercare le opportunità, ma che vogliono rimanere lì dove sono. E secondo me qui è fondamentale proprio non necessariamente creare dei corsi di studi, come, come, come è stato detto prima, ma almeno sensibilizzare gli studenti alla diversità delle cose che si possono fare con un titolo di studio che vanno oltre quei confini che apparentemente sono nella testa dello studente. Se uno studente fa ingegneria civile, c'è in mente, le, ha in mente, scusate, parlo in dialetto perché non parlo più in italiano, ha in mente uh, strutture che sono civili, mattoni, che sono messi uno sopra l'altro, ponti, forse grattacieli. Però n- uno studente di civile strutturale non sa che queste stesse expertise che può acquisire eh, in un corso di studio, può essere utilizzata per fare strutture aerospaziali. E quindi secondo me deve cominciare da una sensibilizzazione degli istruttori universitari, che devono anche loro uh, cercare di trasmettere questa multidisciplinarità agli studenti, magari anche semplicemente tramite gli esempi che fanno nei problemi che danno agli studenti. <ride> Date, un, un professore di civile può dare un problema di civile, un problema di una struttura civile, un problema di una struttura aerospaziale, proprio per far vedere questa multidisciplinarità. E secondo me questo sarebbe una cosa molto utile. Io almeno cerco di farlo nel mio piccolo, insegnando in un dipartimento di civile. Io faccio sempre esempi che non c'entrano niente, che anche sono meccanici, aerospaziali, proprio per far capire agli studenti che c'è, c'è di più rispetto a quello che pensavano quando sono entrati in questa facoltà. E um, un'altra cosa, eh, veloce, così lascio la parola anche agli altri, per quanto riguarda la contaminazione, uh, um, dal punto di vista mio, comunque, che sono un, un, un ricercatore, ogni tanto mi vengono fuori delle idee che non stanno né in cielo né in terra, che magari possono essere utili uh, in, un, in un futuro uh, per delle applicazioni che possono essere aerospaziali oppure strutture qui sulla Terra. Però secondo me è importante appunto avere uh, qualcosa come appunto lo Space Park di Leicester, o, uh, dove anche professori universitari possono esporre le proprie idee uh, a magari persone che lavorano nell'industria, per poter sentire se c'è un, un interesse uh, che magari è inaspettato uh, per, per alcune idee uh, specifiche. Quindi secondo me queste sono tutte attività molto, uh, molto, molto interessanti. E, um, niente, praticamente questo è quello che... Come questo niente, che ottimo, dire. hai detto un sacco di cose interessanti, scherzerai. Bruna, ah, uh, Lorenzo, prego. Allora io grazie a tutti, intanto vi ringrazio tantissimo per l'invito che ho accettato con tutto il cuore perché veramente è un'opportunità enorme, grazie Frida, grazie Francesca, per parlare con voi e conoscere, di, insomma, venire a conoscenza di queste nuove realtà che un po' come diceva Paolo mi sfuggivano, anche se il concetto di Contamination Lab esisteva già quando sono andata via da, dall'Università Politecnica delle Marche perché l'ho lasciata non tantissimi anni fa ed era un concetto che mi incuriosiva molto anche se non ho avuto modo di eh, partecipare e poi mi interessa anche partecipare a questo evento perché vorrei guardare in faccia tutti i giovani marchigiani e dire se ce la facciamo noi, ce la farete anche voi e guardate al di là dei vostri confini per imparare, per mettervi un po' alla prova Eh, per raccontare un po' da dove vengo sono marchigiano doc, sono castignanese, provincia di Ascoli e ho studiato all'Università Politecnica delle Marche, ho fatto la triennale, ho fatto il master e ci ho fatto anche il dottorato in scienze biomolecolari, però ho saltellato da una parte Bruna non ti sentiamo mi racconto tutto quello che provare... poi te... ah. puoi provare a chiudere il video magari un attimo così proviamo a sentirti meglio mi sentite? Adesso non sì. mi sentite? sì ok 
E, e quindi dicevo, ho preso t- diverse, diverse opportunità. Adesso vivo e lavoro a Houston, uh, in Texas, dove dirigo in un gruppo di ricerca nel campo della nanomedicina e ci occupiamo di, di guardare eh, ai meccanismi molecolari attraverso, le cellule, attraverso i quali le cellule staminali parlano con le eh, cellule immunitarie in modo da cercare di catturare quelle informazioni che ci servono per sviluppare delle terapie, eh, tera- delle terapie per la medicina rigenerativa. Mi piace pensare a questi meccanismi di comunicazione come degli shuttle perché non sono altro che dei pacchetti di informazioni che si scambiano e quindi io sono una biologa ma lo faccio, questi progetti li porto avanti grazie all'interazione con i clinici, con gli ingegneri e sviluppiamo quella che si chiama nanomedicina applicata alla bioingegneria. Quindi mi riallaccio un po' al discorso che che faceva Paolo. Sedersi intorno a un tavolo e parlare anche lingue diverse, ma sapersi ascoltare e sapersi comprendere, perché quello che per me è una cellula, per un fisico nel laboratorio di Chiara D'Araio, era un punto. Guardare lo stesso oggetto da punti di vista diversi, attraverso prospettive diverse, davvero ci riesce, ci aiuta a portare avanti un concetto di innovazione che non avremmo mai immaginato. Ora, perché io sto qua a parlare di questo? Vabbè, ovviamente si pensa a Houston, si pensa alla NASA, allo spazio. Quello che io voglio mandare però come messaggio è la possibilità dello, del, a guardare lo spazio come opportunità. Un po' ne abbiamo parlato, ne avete parlato voi e se ne parlerà durante questo evento, durante tutta la settimana. Per me lo spazio è un'opportunità enorme per guardare alla mia scienza da un punto di vista diverso. Il modo attraverso il quale io sono entrata a contatto con lo spazio è stato del tutto casuale, nonostante l'istituto in cui lavoro si occupi, stia sviluppando progetti in collaborazione con la NASA e abbiamo già in dipartimento tanti progetti che vengono sviluppati sulla Stazione Spaziale Internazionale, il mio contatto però diretto è arrivato un giorno all'improvviso, facevo da ambasciatrice per, siccome lavoro anche in Galles e faccio da ponte tra il Galles e il Texas Medical Center, avevamo il ministro dell'educazione in visita e quindi fu organizzato un evento all'ambasciata britannica. Io sedevo durante il banchetto a un tavolo e c'era una persona anziana a fianco a me seduta. Iniziamo a parlare, mi presento, lui non si presenta ma mi chiede sei italiana cosa vorresti fare a Houston? E io dico il mio sogno è di sviluppare il mio progetto sulle cellule staminali nello spazio per capire come si parlano in assenza di gravità. Quello che non sapevo è che questa persona è George Abbey, ex direttore del, del Johnson Space Center e... Da quel, in quel momento mi ha invitato al summit internazionale della medicina, della medicina, a quell'evento e con questo in realtà vorrei concludere, a quell'evento partecipavano eh, astronauti delle, delle, diversi, delle diverse missioni Apollo. Per me fu un'emozione incredibile perché davvero c'erano pochissime persone ed era un evento privato e si parlò di medicina e, e io mi, mi sono ritrovata ad un certo punto con un sogno che avevo nella testa che cominciava a, a prendere forma. Il messaggio che mi è arrivato di più ed è quello che vorrei condividere con i giovani marchigiani e con tutti i giovani che ci potranno poi ascoltare è quello che è arrivato da uno degli astronauti delle missioni Apollo, era una persona anziana chiaramente e disse il presidente ci invitò, ci disse che la missione era di arrivare sulla luna e noi eravamo giovani ma non misero in discussione la nostra età, avevamo una missione e quella missione l'abbiamo compiuta. Questo è un messaggio che si rallaccia anche a quello che diceva Paolo. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di essere supportati. Intorno ai nostri tavoli, tutti i tavoli in, in cui avvengono le conversazioni più importanti, anche di progetti che dobbiamo sviluppare per il Dipartimento della Difesa, per la NASA, siedono i nostri studenti perché a loro viene data la parola, perché da loro spesso eh, vengono fuori le idee più brillanti. E con questo Grazie io, mille quindi... Bruna, un ottimo punto di vista Frida, cosa ne dici? Assolutamente, infatti l'ho voluta fortemente in questo panel, e abbiamo fatto i <ride> salti mortali pur di inserirla, ma sono veramente contenta del messaggio. Nel frattempo me. salutiamo Andrea e capisco che è, una lunga, è un lungo pomeriggio, ma ragazzi non potevamo non farvi parlare tutti quanti di queste bellissime 
eh, opportunità eh, che ci avete esposto, lo so ci vuole tanto tempo, però è veramente un'unica occasione di avervi tutti seduti virtualmente allo stesso tavolo. E non per ultimo vorrei appunto fare un attimo parlare anche a Lorenzo Capriotti di in connessione dal, dal CERN. Lorenzo. Sì, eh, buona, buonasera ormai a tutti. <ride> eh, vabbè, ovviamente ringrazio tantissimo Francesca e Frida per questa opportunità. Eh, dunque io ovviamente sono, sono un fisico delle particelle, quindi non ho assolutamente alcun tipo di contatto con lo spazio, <ride> però eh, magari io voglio un po' condividere quella che è la, la mia esperienza insomma, nel, nel, nel settore. Dunque io ho studiato all'Università la Sapienza a Roma, ho fatto il dottorato a Manchester e adesso lavoro all'Università di Bologna, però sono già, già quasi dieci anni insomma, che sono eh, associato al CERN, quindi lavoro in, in uno dei grandi, dei, dei, dei grandi quattro esperimenti del CERN al, al collisore adronico LHC. E, dunque noi qui al CERN abbiamo un, un detto, cioè che la maggior parte delle, delle idee innovative, la maggior parte delle scoperte, la maggior parte delle, delle invenzioni avvengono quando ci troviamo al bar a prenderci un caffè. Ed è vero, insomma, questo è vero. Se pensiamo alla maggior parte delle, dei, dei grandi risultati tecnologici che, che sono usciti fuori dal CERN, come ad esempio, e dico uno per tutti, il web, okay? quindi internet, eh, è stato effettivamente diciamo inventato davanti a un caffè eh, nella, nella caffetteria qui del CERN e, non perché qualcuno avesse pagato una ricerca cioè finanziato una ricerca per <coughs> scusate <coughs> stato un po' male la settimana scorsa ancora un po' di strasci e, quindi non perché qualcuno avesse pagato una ricerca focalizzata a appunto eh, a, a scoprire una nuova tecnologia a inventare una nuova tecnologia per la connessione eh, ma semplicemente perché eh, si, ci si è resi conto che c'era bisogno, c'era una necessità di comunicazione rapida intradipartimentale e, e a un certo punto qualcuno Sir Tim Berners-Lee si è reso conto che è una cosa che poteva essere esportata al di fuori del, eh, diciamo, di questo guscio del CERN eh, quindi la, la maggior parte delle, delle rivoluzioni tecnologiche eh, che sono venute fuori da, 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 dal, dal finanziamento alla ricerca fondamentale eh, sono venute fuori non perché sono state finanziate direttamente ma perché erano, diciamo, mi piace chiamarli un po' eh, delle, <ride> dei residui, insomma, delle... delle eh, mire, degli effetti collaterali, come chiamano così, della, della ricerca fondamentale. Eh, che è una cosa abbastanza, abbastanza importante nel nostro campo perché altrimenti eh, vuol dire, nessuno finanzierebbe mai eh, la ricerca fondamentale perché a cosa serve? Non serve assolutamente a nulla se non <ride> a farci divertire eh, e al di là di questo appunto l'impatto tecnologico che ha eh, soprattutto quel CERN che è diciamo, uno dei più grandi laboratori eh, al mondo in cui esiste, diciamo, abbiamo la la più grande macchina mai costruita dall'uomo, che è l'acceleratore LHC, che è un, un acceleratore di protoni lungo 27 km, tutto sottoterra. E, insomma, è un, ci sono delle sfide tecnologiche veramente estreme. E, ne, ne cito solo alcune. La, eh, diciamo per, per lo sviluppo dell'acceleratore c'è avuto bisogno, c è, c è avuto bisogno di, di, di spingere le frontiere della, della criogenia, del... Um, eh, dei, dei magneti superconduttori che tra l'altro sono stati costruiti poi da un'azienda italiana ehm, dell'ingegneria civile perché immaginate che cioè, scavare un tunnel di, di 27 km tutto sottoterra a 100 metri di profondità eh, con, eh, con una catena montuosa del Jura e il lago di Ginevra insomma non è, non è così facile eh, ci, sono, eh, ci sono delle centrali nucleari che danno energia solamente al sito del CERN per, per poter farlo funzionare. Quindi ci sono, eh, ci sono nelle collisioni di protoni che facciamo al CERN, ne, ne abbiamo circa eh, 40 milioni al secondo di collisioni. For, forse voi non avete idea di, di quale sia la tecnologia che ci vuole poi per trasportare queste, queste 40 milioni di collisioni al secondo dentro dei computer. Non esiste, cioè non, non, abbiamo, non, non esiste ancora una tecnologia in grado di, di fare scrittura su dei dischi rigidi a 40 MHz. 
Eh, quindi insomma ci sono, ci sono delle sfide tecnologiche estreme e ehm, una cosa che mi ha colpito tantissimo quando ho iniziato un po' ad addentrarmi all'interno di, di questi meccanismi eh, è che eh, quando, si, quando si disegna un nuovo esperimento eh, poi diciamo, l'idea di un esperimento viene fuori eh, abbastanza facilmente poi bisogna ovviamente fare tutte le considerazioni di tipo di carattere tecnologico e scientifico e poi considerare che i lavori per la costruzione e l'installazione di, di un esperimento durano 10, 15, anche 20 anni e quindi molto spesso si, um, un esperimento viene disegnato, viene, viene progettato sfruttando delle tecnologie che ancora non esistono però con tecnologie che si che, 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 diciamo con, con una buona buona dose di, di fortuna uno riva, pensa di poter avere nei vent'anni successivi questo è quello che è successo con i magneti superconduttori per esempio eh, quando LHC è stato, stato progettato non esistevano magneti superconduttori abbastanza potenti da, da, da poter funzionare lì e sono stati inventati diciamo, nei vent'anni successivi eh, grazie appunto alla spinta che, 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 che un centro di ricerca così grande ha, ha dato nel mondo della, diciamo, dell'industria e della tecnologia. Quindi insomma, ci, sono, ci sono delle sfide eh, veramente estreme che credo vengano in qualche modo anche eh, parzialmente condivise anche dal mondo del, eh, del, diciamo, dei viaggi spaziali, della, della ricerca nello spazio, perché chiaramente... La spinta tecnologica, Lorenzo, che ci serve no, per, per andare avanti, un po' penso quello che sia alla base no, sia del tuo campo che quello dell'aerospazio, no? certo, certo. eh, un po' anche questo voleva essere il senso del CERN che è, diciamo, no, forse eh, penso l'organizzazione più grande di contaminazione di saperi di persone da tutto il mondo, è no? un esempio fantastico. Anzi, c'è una cosa che volevo, volevo, volevo fare, questa è una cosa che non, non, non molti sanno al di fuori del CERN, ma ehm, dentro al CERN, quindi proprio nel sito principale, c'è un edificio eh, all'interno del quale lavorano soltanto degli, eh, dei designer industriali, quindi sono soprattutto dal, dalla Finlandia, se non sbaglio, c'è un, gran, un grande gruppo di finlandesi che lavorano lì. E, e loro fondamentalmente comunicano con... Eh, hanno hanno un, 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 come fosse un grande magazzino, insomma. In cui, in cui invitano sia scienziati del CERN ovviamente ma anche poi eh, musicisti, artisti ehm, rappresentanti di, 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 vari, di varie industrie veramente un, qualsiasi cosa e all'interno di questo, di questo edificio si parla semplicemente si parla, si, si fanno prototipi di, di oggetti che a, a volte sono oggetti scemi ad esempio eh, una, una cosa ma che sono che... quelli più belli e anche divertenti no? quelli che sì, catalizzano sì, certo. forse che liberano l'immaginazione e la creatività dei ricercatori molte volte la... i ragazzi si sentono Joshua, scusate è una, è una cosa fondamentale questa perché è da lì che si parte. sentono liberi no? di, di essere più loro stessi sì, sì, sì. grazie mille Lorenzo io a questo, a questo momento questa serata vorrei passare la parola finalmente ai Contamination Lab e chiedere diciamo un loro intervento a proposito di quello che hanno sentito perdonate il sottofondo dei bambini ma è tardi non riesco più a trattenerli e quindi mi muto e lascio a voi uh, parlare del seguito Francesca Micozzi cosa ne pensi? Sì Buonasera a tutti e grazie ancora a Frida e a Francesca dell'invito. Eh, sono stata anche alla prima edizione di questa settimana dello spazio, mi ricordo benissimo, insomma, avevo parlato di imprenditorialità, a quel tempo ero, eh, stavo facendo il PhD su, su questi temi, quindi sull'imprenditorialità e eh, con un focus principale sul gender gap, quindi avevo portato un po' la mia esperienza e qualche dato su ehm, dove si posizionava la nostra regione all'interno appunto del dell'Italia ma eh, appunto ho portato anche lì alla prima edizione ehm, appunto questo progetto che è nato anche da noi come a Macerato otto anni fa del Contamination Lab Io, eh, è un progetto che appunto l'ho vissuto e l'ho strutturato dall'inizio lo seguo dall'inizio e quindi eh, lo sento proprio, proprio mio 
e, e ho visto un'evoluzione che c'è stata negli anni, ma soprattutto questa esigenza, eh, anche dalle esperienze che ho sentito in queste due ore, ehm, cioè l'esigenza di far dialogare anche i nostri studenti che non sono abituati a dialogare con altri studenti che provengono da altre facoltà. Eh, ci troviamo a volte che appunto lo studente di ingegneria meccanica non ha mai parlato con lo studente di economia, ma neanche con lo studente di, di ingegneria elettronica. Quindi questo laboratorio ehm, ci ha aiutato un po' proprio a far questo, ehm, far parlare eh, e far abituare gli studenti nel, nella formazione Um, e li aiutiamo appunto in uh, scusate anch'io anch ho la bimba un attimo solo mamma due minuti e arrivo va bene Francesca tanto queste cose le facciamo per loro sai per le bambine esterne quindi va bene sta scuola ecco bene. sono logicamente sì falla, falla tagliare un attimino no ma non lo mi Eccoci, eh, la gestione appunto familiare eh, ci, ci, ci stimola nelle varie competenze <ride> multitasking, eh, quindi di far parlare eh, anche gli studenti che provengono e quindi li stimoliamo, quindi ci avete dato un grande, un grande compito anche da questa sera, eh, ho capito che eh, an anche da punti di vista diversi che, eh, che le competenze che nascono all'interno dell'università sono fondamentali per appunto poi ehm, quello che può nascere dopo il percorso universitario quindi eh, questi progetti eh, che appunto abbiamo inserito in maniera stabile nei nostri Atenei proprio stimolano a questo oltre che alle soft skills alle competenze un po' trasversali a mh, far nascere delle idee che provengono da appunto da mondi diversi e, mh, e questo per noi è uno esperimento che tutti gli anni vediamo che ci dà molta soddisfazione e vediamo che siamo nella giusta direzione. Abbiamo iniziato anche da qualche anno un progetto ehm, che, ehm, che si chiama Imprese in Aula, che nasce un po' anche eh, da un progetto europeo mh, che, cui abbiamo partecipato con la Regione Marche e siamo stati attori di tutte e quattro le università che eh, si basa sulla metodologia del design thinking, quindi applichiamo il design thinking all'interno di corsi di fisica piuttosto che di matematica, piuttosto che eh, di misure e, mh, e cerchiamo di stimolare gli studenti anche sotto questo punto di vista con delle metodologie che sono appunto assolutamente fuori da quelli che sono magari gli obiettivi de dei corsi, dei nostri percorsi universitari. Assolutamente, già ci siamo scambiati delle mail con Francesca Spigalelli che, eh, con cui collaboriamo eh, con lei e con le altre università in maniera stretta su questi temi e assolutamente sì, questo, questo incontro può dare il via a un progetto, ehm, una sperimentazione anche su questi temi. Noi logicamente abbiamo, essendo un Politecnico, abbiamo delle competenze che nascono diciamo materiali compositi appunto ehm, strumentazione di precisione e quindi abbiamo molte contaminazioni sotto questo punto di vista è anche importante appunto far capire ai nostri ricercatori che eh, lo spazio offre tutte queste opportunità quindi vi ringrazio e lascio la parola alla mia collega Francesca eh, prego allora, la collega sono io, quindi completiamo la, la sequenza delle francesche del, dei Contamination Lab eh, Urbinati. E, scusate, Marchigiani, eh, sì, io sono appunto rappresentante del Contamination Lab Urbino e innanzitutto vi vorrei ringraziare per questo pomeriggio stimolantissimo e, e interessante e che mi ha appunto aperto le porte di un mondo nuovo e mi ha dato degli stimoli che mi vorrò portare a casa e, 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 e ritrasferire uh, ai miei studenti e a quelli che frequenteranno, gli studenti in particolare che frequenteranno il Contamination Lab. E quali sono alcuni stimoli che ho ricevuto? 
Eh, il primo è, è, è questo che ho appena detto in realtà, cioè che, che lo spazio, ho capito che il mondo dello spazio è veramente un mondo, quindi eh, un mondo ampio che è, è assolutamente fertile, è assolutamente ricco di, di opportunità da sfruttare in chiave imprenditoriale. E stamattina Tina, mi sono affacciata un attimo a un uno degli incontri perché ero curiosa e quindi volevo sapere, volevo vedere cosa stava succedendo prima di poi intervenire oggi pomeriggio e, ehm, e purtroppo non mi ricordo il nome, non me lo sono notato, ma mi ha catturato una frase di una testimonial che diceva, che parlava appunto dello spazio e diceva lo spazio è ovunque, diciamo intorno a noi, gli oggetti che usiamo, gli, gli strumenti di cui ormai siamo abituati eh, ad avere a disposizione, di cui non possiamo più fare a meno, derivano dagli studi che, che riguardano il mondo dello spazio. Quindi, Siate intraprendenti perché ci sono tante occasioni, cioè lo spazio offre tante opportunità. Allora, siate intraprendenti è un po' la parola chiave del, del nostro Contamination Lab, cioè quello che noi vorremmo, vogliamo creare, il nostro obiettivo, perlomeno uno dei primi obiettivi, è quello di stimolare gli studenti partecipanti ad avere una, un mindset imprenditoriale, quindi a ragionare in termini imprenditoriali, ad andare oltre ciò che è noto, ciò che è consueto, ciò che è più evidente per andare a usare la creatività, l'immaginazione, la capacità innovativa, l'intraprendenza per dirlo, eh, racchiudere dentro tanti altri concetti più specifici per creare eh, attività nuove eh, da cui possono derivare oggetti nuovi, servizi nuovi che soddisfano i nostri bisogni. Quindi eh, questo mondo appunto è, è sicuramente stimolante, sicuramente eh, ecco, eh, apre delle opportunità che eh, se, noi, se noi saremo da parte nostra altrettanto bravi a sviluppare e a stimolare questo spirito imprenditoriale potranno poi dare, potrà dare origine a varie attività. E, e, e nuove, nuove iniziative di business e non solo per creare valore che può essere appunto finanziario, economico ma anche sociale e quindi anche eh, non soltanto eh, traducibile in termini monetari. E un, un altro stimolo che mi porto a casa è una, una conferma, diciamo non, non, non è una cosa nuova ma una conferma del fatto che per raggiungere questo obiettivo, per favorire l'innovazione, per far nascere nuove imprese è necessario agire sulle componenti individuali, quindi sull'atteggiamento sull mentale, quindi sulle attitudini, sulle competenze, sulle soft skills individuali, ma è necessario agire anche sul contesto. Eh, il contesto, eh, le variabili ambientali, le, le determinanti sociali sono, eh, lo dicono gli studiosi di innovazione, giocano un ruolo fondamentale per favorire l'innovazione e perché eh, si favorisce la messa in comune di competenze e conoscenze diverse, di prospettive diverse, di modi diversi di, di vedere il mondo, di, di intuizioni diverse, di competenze che solo se hanno l'occasione di incontrarsi e di mh, confrontarsi possono generare anche in questo caso nuove opportunità. E, e gli esempi che avete portato con le testimonianze che abbiamo avuto il piacere di ascoltare oggi pomeriggio ce lo raccontano, Lazio Nova è un esempio appunto di contaminazione eh, che mette insieme soggetti di varia estrazione, di varia provenienza e crea innovazione. Nel nostro piccolo posso dire che ehm, con questa vostra iniziativa in realtà ci avete dato l'occasione, noi Contamination Lab, di avere un'ulteriore occasione di incontro, oltre alle varie eh, che abbiamo già, perché come diceva Francesco Micozzi prima, in realtà collaboriamo anche su, su tanti fronti, quindi abbiamo già diverse eh, iniziative che svolgiamo in comune in cui collaboriamo, però proprio grazie a questa occasione della settimana dello spazio eh, è nata l'idea di eh, collaborare intorno a, a un progetto che è stato presentato da Luca Principi nelle, nella sua testimonianza. Quindi eh, il pomeriggio di oggi è stato preceduto da, un, da una serie di mail e di telefonate in cui ci siamo detti perché non ci mettiamo insieme e non collaboriamo. Quindi mh, un primo risultato in qualche maniera l'ha già ottenuto, cioè c'è un progetto 
che eh, starà a noi ovviamente far partire e speriamo la prossima edizione di, di venire qui e raccontarvi che almeno un piccolo passettino in questa direzione l'abbiamo fatta, quindi la contaminazione oh. ha funzionato. Quindi questo è, e, e l'altra cosa che volevo dire, eh, solo per confermare anche una cosa che, che, ho sentito, insomma, che è già stata detta, che eh, appunto eh, le nuove occasioni, le opportunità ci sono non solo per creare nuove imprese ma anche per rinnovare quelle esistenti, eh, le marche sono un'area, un una regione dove eh, prevale, prevalgono settori molto tradizionali ma questi settori tradizionali si possono innovare, eh, si parla di innovation by tradition cioè sfruttare la, la tradizione, le competenze tradizionali che fanno parte della storia delle imprese per eh, reinterpretarle in chiave innovativa e, e anche qui eh, ho visto che c'era una sezione della settimana in cui si parlava del, del, della combinazione tra il settore moda e il settore aerospaziale che è una combinazione inusuale forse non, non, non immediata per chi pensa allo spazio sicuramente non pensa alla moda però anche quello è un modo di eh, eh, avviare una nuova traiettoria in cui il settore tessile e abbigliamento potrebbe eh, intraprendere per individuare nuove opportunità di business percorrendo i sentieri esplorati quindi eh, concludo con un grazie perché gli stimoli sono stati tanti e con le nostre iniziative speriamo di essere eh, bravi altrettanto a nel, non solo nel captare ma anche di fare proprie le, 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 le indicazioni, gli stimoli, i suggerimenti che ci avete dato. Grazie mille Francesca, vorrei l'ultima battuta diciamo da Daniele Rossi che è un po' il compito di chiudere il cerchio del, dei Contamination Lab, dopodiché Uh, lascerei uh, le conclusioni a Frida perché ho parlato anche troppo durante questo pomeriggio Ma in realtà ho, ho avuto modo di, di, di ascoltare molto e in realtà ho poco da dire nel senso che su quello che sono le attività di animazione imprenditoriale intraprese dall'università nello specifico di Unica ma, ma di tutte le altre quattro università marchigiane eh, in maniera brillante le, le, le mie colleghe che mi hanno preceduto diciamo hanno messo sul piatto tutto quello che c'è in gioco qui nelle Marche. Noi nello specifico non abbiamo un Contamination Lab, abbiamo avuto modo di collaborare con i con Contamination Lab delle altre università, abbiamo tutta un'altra serie di attività di animazione imprenditoriali che partono dal più semplice business plan competition a delle <coughs> attività in cui richiediamo semplicemente delle innovative idee imprenditoriali. Proprio a partire da quello, in realtà uh, ho potuto verificare uh, che c'è un, uh, un settore crescente di interesse per quanto riguarda quello che dicevo prima, il mondo del, del design, inteso in senso lato, su attività che riguardano comunque lo, lo spazio. Uh, la professoressa Cesaroni, Francesca, diceva prima appunto sull'abbigliamento, è ovvio che mh, i sistemi di abbigliamento che possono essere innovativi per vincere diciamo quello che è il, la microgravità è, è, è un settore ovviamente in cui la, la tecnologia del, del fashion design tra molte virgolette e il, i nuovi materiali offrono e eh, aprono delle, delle grandi opportunità così come diciamo tutta la, la produzione e il design di oggetti che servono a controbilanciare determinate caratteristiche di, per gli equipaggi o per eventuali Colonie. È, è tutto un, diciamo un, un argomento aperto che noi cominciamo ad assorbire da delle tesi di laurea. Ovviamente per prepararmi a questo incontro ho fatto una rapida ricerca su quello che è stato il repository delle tesi di laurea presentate in particolar modo diciamo, nell'ambito design e architettura, ho visto che in realtà eh, numerose adesso si stanno occupando di quelle che sono, possono essere condizioni di vita estreme dalla microgravità, diciamo, lunare o fino anche, diciamo, ai fondali marini o, o ghiacciai, perché l'ambito poi è quello. Eh, da lì adesso dobbiamo essere bravi in qualche modo a prendere queste, queste idee e farle diventare, diciamo, possibilmente delle idee imprenditoriali per, da far partecipare poi a business plan, incubatori, eccetera, eccetera. Uh, quindi da quel punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, diciamo che vedo che c'è molto, molto movimento. Una nota veloce e poi chiudo sul, sul, sul gender gap, sempre dal mio piccolo osservatorio, io sono il coordinatore di laurea di una laurea magistrale in design per l'innovazione digitale. Uh, 
eh, ormai, non, non so, saranno una decina d'anni, eh, siamo arrivati a, ad avere adesso il, il 50% uomini e donne, però ci siamo arrivati con un, per, un percorso molto lungo, per cui eh, diciamo, un ambito che poteva essere non lo so, visto all'inizio come specificatamente maschile, dello smanettone che deve essere in grado di utilizzare il computer, programmi di, di grafica, eccetera, eccetera, uh, in realtà in un percorso durato appunto una decina d'anni ha portato ad avere esattamente la, una parità di genere con ragazzi e ragazze che quindi a quel punto non, non, non troviamo più nessuna, nessuna differenza né in termini di preparazione né in termini di, di, di background e di questo ne siamo molto contenti perché anche lì abbiamo una prorettrice alle pari opportunità in Unicam molto attivo su questo campo io non faccio parte diciamo delle, delle STEM in senso stretto sono molto un po' laterale relativamente a design e, e architettura però anche da quel punto di vista diciamo abbiamo constatato notevoli passi in avanti su, su questo Uh, non faccio la chiusura ovviamente perché non, uh, non posso essere la persona più, più adatta. Io ringrazio ovviamente il, uh, Frida e Francesca per l'organizzazione, ringrazio molto gli, gli expat, uh, vi offendete se vi chiamo così? No, perché <ride> spero che un giorno possiate ritornare a fertilizzare invece il nostro territorio. Uh, acc accolgo anch'io con molto entusiasmo l'idea di Luca Principi relativo a a questa idea che ci possa portare le quattro università e, e le marche intere nello spazio in qualche forma e misura e da lì adesso iniziamo questa collaborazione, quindi grazie ancora di tutto. Grazie mille a te Frida, ti lascio la parola per le conclusioni finali. Concludere, io direi che si conclude un ciclo di tre anni, di tre edizioni dello spazio in questo evento qua, no? Lo ha citato prima Francesca Micosi dicendo che era presente fin dalla prima edizione perché abbiamo aderito a queste settimane dello spazio, proprio per creare questa occasione di confronto e incontro su una tematica che nelle Marche non se ne è mai parlato, tanto è vero che la Presidente Palvella ha parlato di caso Marche, quindi io direi una conclusione in questa iniziativa, ma è un'apertura di nuovo percorso e quindi io eh, colgo davvero l'invito che la Presidente Palvella ha fatto, Maria Cristina, nel dirci, eh, insomma, considerate la Fondazione in qualche modo a disposizione, perché ecco, la fase della conoscenza direi che sia eh, conclusa. Eh, abbiamo iniziato con due edizioni dove sono, hanno partecipato i rettori, gli rispettivi quattro atenei, quindi avendo avuto la loro disponibilità, quest'anno nella mia consueta email di invito ho chiesto che fossero, da, fossero mh, par, presenti dei legati no? di queste tematiche. E vedervi qui, in realtà mi sono messa in ascolto, ho fatto fatica in certi passaggi a stare in silenzio perché avrei voluto intervenire, ma non volevo togliervi tempo. Quindi eh, è una conclusione sinceramente un po' emozionata, commossa, perché, perché vi vedo qui insieme e quindi ha dato un senso anche al lavoro di, di questi anni, di costruzione di questi eventi. E io passerei la parola alla Presidente Fravella per un'ultima battuta, perché ci sta ascoltando con attenzione fin dall'inizio e quindi grazie. Grazie, io sono stata molto interessata a tutti gli argomenti, abbiamo visto diciamo, questa contaminazione da punti di vista molto diversi oggi, però questi punti di vista convergono proprio se uno li vuole mettere in un ambiente così inclusivo e globale come è proprio l'ambiente spaziale. E quindi non voglio aggiungere molto a quello che è stato detto, ma concordo pienamente sul fatto che questo è l'inizio di, di un dialogo eh, I miei riferimenti eh, Frida ce li ha, quindi io sono a disposizione anche per organizzare delle cose tematiche. Mi piace molto l'idea della moda perché i tessuti studiati per l'ambiente spaziale, anche i tessuti antibatterici, tessuti che hanno alte prestazioni, eh, sono una delle, delle, eh, diciamo delle punte di diamante della, del design italiano, soprattutto ci lavora tanto il Politecnico di Milano. Mi piace molto l'idea del design perché il design delle strutture gonfiabili che sono state eh, o riconfigurabili in orbita, che sono state pensate per lo spazio, e eh, diciamo che sono state in parte provate in ambienti estremi come l'Antartide saranno il futuro delle stazioni lunari ma hanno una ricaduta molto importante anche sulle architetture terrestri ovviamente perché inventano delle soluzioni anche 
a livello tattile o di codice dei colori per riconoscere le situazioni che sono molto interessanti e che penso potrebbero anche divertire gli studenti nel, nell'esplorare questi percorsi nuovi. E non posso fare altro che ringraziarvi per avermi dato questa opportunità e perché mh, anche per me si è aperta una finestra verso una realtà che non conoscevo, eh, che apprezzo moltissimo e che spero insomma, di avere anche opportunità poi di poter eh, conoscere meglio con degli approfondimenti successivi. Venendo anche, anche in visita. Grazie. Grazie mille Presidente Fabio.